শুনছেন সব সময় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আমি উদয় রয়েছি আপনার সাথে এবং শুরু হয়ে গেছে আমাদের প্রত্যেকটা শনিবার দিন রাতে যে আয়োজনটা হয় জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে তাই যার নাম হচ্ছে লাভ স্টোরি এক্স্যাক্টলি লাভ স্টোরি ব্রট ইউ বাই টেস্টের ট্রেট এই মুহূর্তে উদয় রয়েছে আপনার সাথে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকোয়েন্সিতে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে যে যেখান থেকে শুনছেন কিংবা দেখছেন আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন এবং এই আয়োজনটা একই সঙ্গে ফেসবুকে ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এবং ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ থেকে এছাড়া আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম সেখানেও কিন্তু অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে আপনি চাইলে আপনাদের অনুষ্ঠানটা ওয়েবসাইটেও শুনতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট জাগো ডট এফ এম এর সাইটের থ্রুতে আমাদের যে অ্যাপসটা রয়েছে সেটা যদি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করা না থাকে তাহলে এখনই আপনার মোবাইলের প্লে স্টোরে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে জাগো এফ এম দিয়ে সার্চ করুন আমাদের যে অ্যাপসটা আছে সেটা পেয়ে যাবেন আর ওটা যদি আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করা থাকে তাহলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি আমাদেরকে শুনতে পারবেন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাইভ সো রাইট নাও যারা যেখানে রয়েছো হোপফুলি ভালো আছো সুস্থ আছো একটু টেক্সট অপশানটা ঘুরে আসবো তারপর আমরা আমাদের এ উইকের গেস্টের সাথে পরিচিত হব ঠিক আছে সো লাভ স্টোরি সম্পর্কে নতুন করে কিচ্ছু বলার নাই জাস্ট একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আর যদি কোনো বন্ধু নতুন হয়ে থাকেন তার জন্য একটু জানিয়ে রাখতে চাই লাভ স্টোরি বাংলা করলে দাঁড়ায় কি ভালোবাসার গল্প জীবনটা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভালোবাসা শব্দটা কোনো না কোনোভাবে জড়িত হয় একেবারে জন্মের পর থেকেই যদি বলি সেখানে মায়ের ভালোবাসা থেকে স্টার্ট হয় একটু করে বাড়তে শুরু করে বন্ধুদের ভালোবাসা তারপর একটা সময় করে হয়তো হুট করে প্রেমে পড়ে যাওয়া তারপরে শুরু হয় ভালোবাসার গল্পটা তা আমাদের অনুষ্ঠানের মূলত ওই প্রেমে পড়ে যাওয়ার গল্পটাকে নিয়ে আলোচনা হয় তো সেই জায়গাটায় ভালোবাসার এই সমস্ত গল্পগুলো যাদের ভালো লাগে শুনতে বলতে তাদেরকে নিয়েই আমাদের লাভ স্টোরি প্রতি শনিবার রাত দশটার পর পর নাইন ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে তোমরা শুনতে পাও সরাসরি রেডিওর মাধ্যমে আজকেও তাই হবে এবং এখানে একজন অতিথি আসবেন যিনি গত সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন এই রেজিস্ট্রেশনের কথা বললে অনেকে আসলে মনে করো যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় কিংবা ধরো সেমিস্টারের আগে আমরা যে রেজিস্ট্রেশনগুলো করি সেগুলো না না ওগুলোম কিছু না ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল যে তুমি যদি চাও তোমার জীবনের ভালোবাসার গল্পটা এখানে বলতে তোমাকে ছোট্ট একটা টেক্সট করতে হবে আমরা আসলে এই টেক্সটটাকেই বলি রেজিস্ট্রেশন যদি তোমার মনে হয় যে হ্যাঁ আমার লাইফে ভালোবাসা এসেছিল কিংবা আমার লাইফে ভালোবাসা এসেছে এবং এটা খুব চমৎকার কিছু মুহূর্ত দিচ্ছে কিংবা দিয়ে গেছে নয় তোমার উল্টোটাও ঘটতে পারে যে আমার লাইফে ভালোবাসা আসছিল কিন্তু একটা ঝড়ের মতো মানে আমার লাইফটাকে পাল্টে দিছে আমি একটা সুখী মানুষ ছিলাম আমাকে হঠাৎ করে দুঃখী মানুষে পরিণত করে দিছে হইতে পারে না এক একজনের লাইফে ভালোবাসা এক একভাবে দেখা দেয় কখনো সেটা খুব আনন্দের কখনো সেটা সুখের কখনো বেদনার কখনো হারাবার সে গল্পটাই আমরা শুনে থাকি যদি তুমি মনে করো যে নেক্সট এপিসোডে তুমি আসবে লাভ স্টোরিতে বসবে তুমি বলবে তোমার কথা আমরা শুনতে চাই খুব করে শুনতে চাই তার জন্য মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে এখনই টাইপ করে ফেলো আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখে ফেলো তোমার নাম স্পেস তোমার লোকেশন স্পেস দিয়ে তোমার প্রফেশন মানে তুমি পেশাগতভাবে কি করো এবার সেই এস এম এসটা পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে আমি আবারও বলছি যদি আগামী সপ্তাহে লাভ স্টোরির হটসিটে তুমি থাকতে চাও বলতে চাও তোমার ভালোবাসার কথা তাহলে মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলো আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখে ফেলো তোমার নাম স্পেস তোমার লোকেশন স্পেস দিয়ে তোমার প্রফেশন টাইপ করো আর এস এমএসটা পাঠাও দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে এবার চেয়ে নেয়ার পালা কি চাবো বলো তো তোমার কাছে চাই একটা জিনিস সেটা সবসময় চেয়ে এসেছি দীর্ঘ এক যুগ প্রায় বারোটা বছর রেডিও ইন্ডাস্ট্রির সাথে কাটিয়ে দিয়েছি আমি চেয়ে চেয়ে এসেছি সেটা সেটা হচ্ছে ভালোবাসা এখন এই ভালোবাসার আদান প্রদান কী করে হবে আমার যে অনুষ্ঠানটা এই মুহূর্তে লাইভ হচ্ছে এটা জাগো ফিমের পেজেও দেখা যাচ্ছে আবার আর জি উদয়ের পেজেও দেখা যাচ্ছে যে যেখান থেকে দেখছো লাইফটি একটু শেয়ার করো যত বেশি শেয়ার হবে তত বেশি ভালোবাসাগুলো ছড়িয়ে পড়বে আমাদের চারপাশে তোমার ফ্রেন্ড আছে যে এই রাতে হয়তো ফেসবুকে আছে কিন্তু সে তার ভেতরে কি ঘটছে তুমিও জানো না আমিও জানি না তো চলো না আজকে লাইফটা শেয়ার করে দিই তোমার ওই ফ্রেন্ডটাই হুট করে হয়তো এই লাইফে যখন ঢুকে পড়বে তার যে ফ্রাস্ট্রেশনের কারণটা আছে সেটা সে ওভারকাম করতে পারবে কারণ পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের একটা সমস্যা আছে আমরা নিজেকে এই সবচেয়ে বেশি দুঃখী ভাবতে ভালোবাসি আমাদের মনে হয় আমার সাথেই কেন এটা ঘটলো বাট আমার সাথে না আমার চারপাশে অনেকের সাথেই এমন ঘটনা ঘটে যখন আমরা মানুষের গল্পগুলো শুনি যখন জানি তখন
জন্য হোক তোমার বন্ধুর জন্য হোক কিংবা সমাজের জন্য হোক আজকের ভিডিওটা তুমি তোমার ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে দাও এবং বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপের ওনার রয়েছেন বিভিন্ন ফেসবুক পেজের ওনার রয়েছেন যারা মানে অনুষ্ঠানগুলো দেখেন ঢাকার ঢাকার বাহিরের বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাহিরের প্রবাসের সময়কে বলবো লাইফটা একটু শেয়ার করেন প্লিজ প্লিজ অ্যান্ড প্লিজ তো চলুন না এই সপ্তাহে যে মানুষটা রয়েছে তার সাথে একটু পরিচিত হই তারপর আরও কথা হবে আপনার সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম আপনার আমার নাম জান্নাত 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 কি করেন আপনি আমি আপাতত কিছু করছি না কিছু করছেন না না ওকে ঢাকা থেকে এসেছেন আপনি তাই তো সো জান্নাত হচ্ছে আমাদের আজকের গেস্ট জান্নাত যে যারা আমার এই অনুষ্ঠানে আসেন তাদের সবাইকে আমি একটা প্রশ্ন করি শুরুতেই আপনাকেও তাই করতে চাই যে এইটা একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা আমাদের জীবনের ভালোবাসা মানে ব্যক্তিগত বিষয়ের কথাগুলো বলি তো আপনি একজন নারী হয়ে কেন মনে হলো যে আপনি আপনার জীবনের ব্যক্তিগত কথাগুলো একটা রেডিও স্টেশনের এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে বলবেন আমার মনে হচ্ছে যে আমি যে সিচুয়েশন পার করে আসছি সেটা আরও মেয়েদের সাথে হতে পারে সেটাই সবাইকে জানানোর জন্য আমি ওকে তার মানে আপনার সাথে কিছু একটা ঘটেছে যেটা আপনার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা এখন সবাইকে জানানো উচিত আদারওয়াইজ তারাও ভিক্টিম হইতে পারে এরকম তো ঠিক আছে সো আজকে জান্নাত এসেছে আমাদের সাথে সো আমরা শুনবো যে জান্নাত তার জীবনের কোন সে গল্পটা আমাদেরকে বলতে চায় কেনই বা সে লাভ স্টোরিতে এলো কেন সে আসলে এখানে এসে তার লাইফের সেই না বলা কথাগুলো বলতে চাচ্ছে পুরো ঘটনাটা আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারবো অ্যান্ড আপনারা যারা টিউন করে আছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন যে ইয়েস আই হ্যাভ সাম স্টোরি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু শেয়ার দেন ডেফিনেটলি মোবাইল আজকের অতিথি জান্নাতের না বলা সেই ভালোবাসার কথা তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখি টেস্টোরিটা চলছে এখন অসাম অনলাইন ডিলস যেখানে আপনাদের জন্য থাকছে সকল পাঁচশো গ্রাম কেকের উপর টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এবং সকল এক কেজির কেকের উপর ফিফটিন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অফারটি লুফে নিতে এখনই ভিজিট করতে পারেন www.testread.com বিডি ডট কমে এই অফারটি চলবে বিশে আগস্ট পর্যন্ত সো চলুন এবার আমরা চলে যাই বন্ধুর গল্পে জান্নাত একদম শুরু থেকে শুনব কিভাবে আপনার বেড়ে ওঠা কিভাবে এই মানুষগুলোর সাথে আপনার পরিচয় পুরো ঘটনাটাই আপনিই বলবেন শুরু করুন আমি হচ্ছে খিলখেত হচ্ছে আমার বাসা ওখানে আমার দাদা বাড়িও ওখানে আমার নানা বাড়িও ওখানে আমি মূলত আমার নানা বাসায় বড় হই পাশাপাশি দাদা বাসাও মানে দুই জায়গায় মিলেই আমি বড় হই আমি বুঝ হওয়ার পরেই আমার বাবাকে দেখছি যে সে নামাজ পড়ে কোনো কাজ করে না শুধু মসজিদেই থাকে নামাজ পড়ে মসজিদের মোয়াজেন বললেই হয় আমরা হচ্ছি তিন বোন এক ভাই আমি সবার ছোট আমার বড় হচ্ছে আমার ভাই তারপর দু বোন তো আমি যে আমি যে বাসায় বড় হয়েছি সেই বাসায় হচ্ছে আমার খালা নানু এরাই আমি হচ্ছে ছোট খালার সাথে একটা ব্যাকারিতে যাই কেক কেনার জন্য তো তখন ওইখানে আমাকে ওই ব্যাকারিতে একটা লোক দেখে পছন্দ করে পছন্দ করার পরে হচ্ছে সে আমার বাড়ির ঠিকানা বের করে আমি কোন স্কুলে পড়ি এগুলো জানে জানার পর হচ্ছে আমার একটা আমার সাথেই কথা বলে কিন্তু আমার একটা বোনের মাধ্যমে আমি আমার তো ফোন তখন ফোন টোন ছিল না তো ওই ফোন ওই বোনের নাম্বারে কথা বলে আমি আমি একদিন বলছি বলার পরে বলতেছে যে তোমার গার্জেনকে আমি তোমার গার্জেনের সাথে কথা বলবো ভাবছি কি আর কথা বলবে আমি ছোট মানে আমার হচ্ছে বড় বোন আছে কি আর কথা বলতে পারে তো আমি হচ্ছে একদিন বললাম যে আসেন আপনি মানে আমাদের বাসার পাশে একটা জায়গা আছে ওইখানে আসতে বললাম ওটা ওখানে একটা পার্ক আছে পার্কে আসতে বললাম বলার পরে আমার বড় খালাকে নিয়ে গেলাম আর ওই জাস্ত বোনটাকে নিয়ে গেলাম নেওয়ার পরে উনি সরাসরি আমার বন আমার খালাকে বললো যে আমার ওরে ভাল লাগে আমি ওরে বিয়ে করতে চাই তো আমার খালা বললো যে তাহলে তোমার হচ্ছে ফ্যামিলি নিয়ে আসো 
পরে বলতেছে নিয়ে আসবো কিন্তু ও তো ছোট আর ওর তো ও আমি হচ্ছি ও যে আমাকে আসলে বিয়ে করতে আসছে সে হচ্ছে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারি কমপ্লিট তার কমপ্লিট করা আমার থেকে সে সতেরো আঠারো বছরের সিনিয়র হবে তো আমার খালা আসলে ওনাকে দেখে পছন্দ করে নেই জানি না ওনাদের মাথায় তখন কি ছিল কি ভাই বা ওই ছেলেকে বলছে যা আচ্ছা তোমার সাথে বিয়ে দেব তো আমি এই কথা শুনে আমি হচ্ছে একটু পাগলামি করছিলাম বাসা থেকে পালাইতে চাইছিলাম নিজে একা একা অথচ যার যার সাথে হচ্ছে আমার রিলেশন মানে আমি রিলেশন করতে চাই বা যাকে আমি পছন্দ করি সে জানেই না যে আমি তা আমি একটা মেয়ে আছি যে তাকে আমি পছন্দ করি বা কিছু একটা তারপর হচ্ছে খালা রাজি হয়ে গেছে খালা বড় খালা বিশেষ করে সে রাজি হয়ে গেছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে বেশিরভাগ রাজি হয়েছে তাকে দেখে না তারপর হচ্ছে আমার মা বাবাকে ওরকমভাবে জানায় না উনি ওনার নাম্বার নিছে ওনারা ওনারা যোগাযোগ করতো কথা বলতো তো আমি এই এই ঘটনার সাত দিন পর হচ্ছে আমি চিন্তা করলাম যে আমি কাপড় চপড় নিয়ে পালায় যাব তো আমি ওরকম পরিকল্পনা করেছিও সব কিছু নেওয়া টেওয়া হয়েছে তো আমি যাওয়ার আগে আমি আমি আমার একটা খালাতো বোনকে বলছি আমাকে তুই হেল্প করবি আমি তো বিয়ে করব না তো আমি তো একজনকে পছন্দ করি তুই তো জানাস তো আমার খালাতো বোনটা বলতেছে ও বেশি বড় না ও হচ্ছে আমি আসলে ওই সময়ই কান্নাকাটি করে করে বলছি ও ও একটা ছেলের সাথে রিলেশন করে তো এটা বুঝে ও জানে না যে আমি যে আসলে রিলেশনই করি নাই যাকে ভালোবাসি বা যার কাছে যাইতে চাইতেছে সেই জানে না আমি ওর হেল্প নিলাম যে আমি চলে যাব আমি হচ্ছে কাপড় চাপড় বলতে একটা বোরকা একটা ব্যাগে নিয়েছি যে বোরকা পড়ে গেলে আমাকে কেউ দেখবে না কেউ দৌড়বে না ওই ব্যাগটা নিয়ে আমি যখন বের হই ওরে তো বললামই যা সকালবেলা ওকে বললাম আমি রাতে বের হবো তো ওকে বলার পর ওর যায় আমার ভাবির কাছে বলে দিছে সেটা আমি জানতাম না পরে আমি যাওয়ার সময় আমি আমি নানুর বাসা থেকে পালাবো তখন হচ্ছে আমি যাওয়ার সময় আমার ভাবি চলে আসছে ভাবি চলে আসছে আমার মেজু বোনকে নিয়ে চলে আসছে পরে বলতেছে মানে আমি যে জায়গায় ব্যাগটা রাখছি সেটা তো শুধু আমার আমার জানার কথা আমার খালাতো বোনের জানার কথা তো ভাবি আইসে ওই ব্যাগটা ধরে ফেলছে দৌড়ে ফেলার পরে বলতে মানে আইসাই ব্যাগটা ধরছে ধরে বলতেছে এটা বুরকা এখানে কেন কই যাচ্ছ তুমি আমি বলছি আমি তো কোথাও যাবো না ব্যাগ মানে বোরকাটা বোরে রাখছি এটা আসলে চাপাইতে হবে পরে বলতেছে আচ্ছা পরে ওই টাইম দেয় হচ্ছে আমাকে ভাবি বলতে আসলে তোমার সাথে কথা আছে ভাবি আসলে সবাইকে জানাই দিছে যে আমি আসলে পালাইতেছি সবাই বলতে এখন আমার বাবা তো নাই আছে বাট মসজিদেই থাকে বেশি বাসায় খুব কম থাকে তো আমার মেজু বোন বড় খালা ওরা আমাকে অনেক চেপে ধরছে পরে আমি ওদেরকে পুরো ঘটনাটা ওরা বলতেছে যে তোমাকে আমরা বিয়ে দিব ছেলেকে ডাকো ছেলে আসুক ছেলে আসলে ছেলের কাছে আমরা তোমাকে তুলে দেব কিন্তু তার আগে চিন্তা করো যে তোমার একটা বড় বোন আছে আর দেখতে হবে তুমি আসলে ছেলেটা তোমাকে কতটা ভালোবাসে আসলে ভালোবাসে কিনা না ধরো ফোন ধরো ফোন দাও তো আমি বলছি আমি তো নাম্বার জানি না পরে বলতেছি তাহলে কেমন ভালোবাসে তুমি নাম্বার জানো তুমি কি ওর সাথে কথা বলে না আমি বলছি না ওনার সাথে আমার কোনো কথাই হয় না আমি আজকে পালায় যায় ওনার সাথে কথা বলবো যে আমি ওনার জন্য পালায় আসছি তারপর বলতে মানে সবার মাথায় হাত সবাই আবাক যে এটা কেমন ভালোবাসা যে হচ্ছে পালায় যাইতেছে যার সাথে পালায় যেতেছে সেই জানে না তো সবাই একটু মানে প্রথমে হচ্ছে অনেক রাগ দেখাইলো তারপরে একটু মজা করলো পরে হচ্ছে ডিসিশন নিল যে আমাকে রাখা যাবে না এইভাবে ওই ওই ছেলের কাছে বিয়ে দিতে হবে তো আমার বড় খালা আগে ওনার সাথে কি কথা বলছে আমি জানি না তো ওনাকে ওদিন রাতে ফোন দিয়ে বলতেছে যে এটা হচ্ছে সেপ্টেম্বরের দিকের কাহিনী সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ উনিশ তারিখ ওনাকে রাতে ফোন দিয়ে বলতেছে যে হচ্ছে তুমি কি মানে জান্নাতকে সত্যিই বিয়ে করতে চাও উনি কি বলছে আমি জানি না যদি বিয়ে করতে চাও তাহলে কালকেই বিয়ে করতে হবে এখন তুমি তোমার ফ্যামিলি নিয়ে আসো আর তুমি আসো আসো কিন্তু বিয়েটা এরকমভাবে হবে যে কেউ জানবে না তুমি আমি আর হচ্ছে ও 
আর ওর মেজু বোন জানবে আর কেউ জানবে না তুমি তোমার মতো থাকবে ও ওর মতো থাকবে ওর মেজু বোনের জন্য একটা ভালো ছেলে দেখব দেখে তারপরে হচ্ছে দুজনকে একসাথে দিয়ে দেব তারপর রাত শেষ হলো সকাল সকালে আমি হচ্ছে মানে আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে আসলে ওই ওই দিনটা আমার আসলে বিয়ে বা কিছু একটা কেউই জানে না আমার ছোটো খেলা জানে না আমার ছোটো খেলা তো আমার বরণ পোষণ সবই দিচ্ছে ছোটো খেলা জানে না নানু জানে না মা জানে না বাবা জানে না কেউ জানে না ভাই জানে না ভাবি ভাবি বিয়ের ব্যাপারটা জানতো না ভাবি হয়তো ওই যে আটকানোর ব্যাপারটা এতটুকু উনি চলে গেছে ওনার ছোটো বাচ্চা আছে বাসায় চলে গেছে তো সকালবেলা হচ্ছে শুধু আমাকে হচ্ছে আমার বড় খালা তারা দিচ্ছে যে এক জায়গায় যাইতে হবে রেডি হও রেডি হও তো রেডি হলাম বোরকা টোরকা পড়লাম আমি আমার একটা খালা তো বোন তার সাথে গেলাম জায়গাটার নামটা আমার আসলে মনে নাই একটা সেনজিতে উঠছে ওঠার পরে গেলাম যায় দেখলাম একটা রুমের মতন ওটা আসলে একটা কাজি অফিস ছিল সেটা আমি অনেক পরে বুঝতে পারি যে কাজি অফিস আমি সাধারণত ছোটোবেলা থেকে বিয়ে যেরকম দেখে আসছি ওরকম বিয়ে না এটা আমি ওটাকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছি এখানে যা করার করব আমি যা করতে বলে ওনারা মানে আমার খালা বা যা যারাই যা করতে বলে আমি করব করে ওখান থেকে বের হয়ে আমি আবার ওই ভাইয়ারটার কাছে যাব ওই ভাইয়ারকে আমি বলবো আমার ভালোবাসার কথা তার জন্য আমি পালায় আসছি মানে আমি আমার মতো করে মানে আমি যেটা স্বপ্ন দেখি ঠিক সেটাই আমি সেটাই আর কি মনে মনে ভাবি যে আমি এটা করব ওনার কাছে যাব আমি এখান থেকে একবার ছাড়া পাই তো ওইখানে হচ্ছে কাজি ছিল তারপরে হচ্ছে আমাকে আগে হয়তো কাজি সব ঠিকঠাক করে ছিল ঠিকঠাক করা ছিল আমার হচ্ছে জন্ম নিবন্ধন ওইটাতে আমার হচ্ছে বিয়ের বয়স হয় নাই তো ওই ছেলেটা মানে আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছে সে একটা সিটি কর্পোরেশন থেকে কিছু একটা বানায়ছে আমি মানে ওনারা কথা বলতেছে আমি তখনও জানি না সিটি কর্পোরেশন কি আসলে এগুলোও আমি জানি না তো ওরা ওরা কথা বলতেছে আমি একটু একটু শুনতেছি যে হোক ওরা আগেই সব রেডি করে রাখছে আমি গেলাম আমি যাওয়ার পরে বসলাম সাইন দিলাম সাইন দেওয়ার পরে মানে আমার কাছে একটা মজা ওইখানে মানে আসছি একটা কাজে কাজটা শেষ করে আমি ছাড়া পাবো এরকম একটা বিষয় আমার কাছে তো আমি সাইন করলাম উনি সাইন করলো তারপরে কি কাবিন নামা টাবিন নামা এইসব ওনাদের ব্যাপারগুলো ওনারা নিয়ে কথা বলতেছে ওনার কতগুলো বন্ধু ছিল ওরা হাসা হাসি মাঝে মাঝে টাজা করতেছেই আর আমি শুধু চিন্তায় আছি যে আমি কখন বেরোবো কখন আমি জমনাতে যাব ওই ভাইয়াটার কাছে তারপর শেষ হলো বিয়ের কাহিনী শেষ খালা আমাকে নিয়ে আমার বাসায় চলে আসলো ওর হয়ে গেল মানে আমার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমি সে যখন আমাদের বাসায় আসে আমি অনেক পাগলামি করি এটা সেটা তখন আমাকে আমার নানু বাসা থেকে আমার আমার বাসায় পাঠায় দেওয়া হয় পাঠায় দেওয়ার পরে আমার বাবা ও বিষয়টা জানে আমার মা বাবা জানতো না বাবা জানতো না বাবারে জানায় নাই কারণ এটা একটা অশান্তি হইতে পারে কারণ আমি হচ্ছি ছোটো মেয়ে সেজন্য আমার বাবাকে আর জানায় নাই আমার মা জানতো আর আমার বাবা যখন বাসায় থাকতো না তখন হচ্ছে যে উনি আসতো আমাদের বাসায় আমাদের বাসায় আসলে আমি নানান ধরনের ছিলাছিলি মানে অনেক খারাপ ব্যবহার করতাম তার সাথে মানে এমন কি তাকে আমি বুড়া বেটা বলে বকতাম সে আমাকে অনেক আদর করত আমাদের বাসায় যখনই আসতো আমার জন্য চকলেট নিয়ে আসতো আমি অনেক মানে বাজে ব্যবহার করতাম তার সাথে এভাবে হচ্ছে তিন মাস তিন মাস চলে যায় আমি বাসা থেকে বেরোতে পারি না লেখা পড়া আমি ইচ্ছা করেই করি না আমার হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে লেখা পড়া ভাল লাগতো না একটুও ভাল লাগতো না লেখা পড়া ছাড়াই আমার হচ্ছে ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে যেতে মন চাইতো তারপরে হচ্ছে আর্জে হয়ে যেতে মন চাইতো আমি অনেক রেডিও শুনতাম ছোটোবেলা থেকে রেডিওতে কোনো মোবাইলে না কিন্তু লেখাপড়া করতে মন চাই না তো সে আমাকে বলতো যে মানে আমার মাকে বলতো সে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আমার তো একটু হলেও লেখাপড়া করতে হবে তো মারে চাপ দিত আমার মা আমাকে চাপ দিত স্কুলে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমার যাইতে ইচ্ছা করত না কারণ আমার মাথায় একটু একটু চলে আসতেছিল যে আমি একটা বিবাহিত মানুষ হয়ে গেছি যে আমার বিয়ে হয়েছে আমি কোথাও গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করতো কি 
তিন মাস পরে একটা ছেলে যদি কারো বাসায় কন্টিনিউ আসতে থাকে অজানা নাই আসলে সব কিছুই সবাই জানা জানি হয়ে গেছে ওই বাসা থেকে ওনার ভাই বোন আসতো আমাকে দেখার জন্য ফোনে কথা বলতাম বা কোথাও যাওয়ার হলে আমাকে বলতো রেডি হয়ে হয়ে বের হও বা একজন আইসা আমাকে নিয়ে যাইতো তো সবার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে তো আত্মীয় স্বজন জানতো কিছু কিছু তারা যখন জিজ্ঞেস করতো কি রে কেমন আছো ভালো তো জামাই কেমন আছে শ্বশুরবাড়ি কবে যাবে তখন আমার মাথাটা আওলাই যেত যে আসলে কি হইলো আমার সাথে মানে কেমন বিয়ে মানুষের কত আনন্দ করে তারপরে হচ্ছে কি গান বাজনা করে বিয়ে হয় আর আমার কেন এরকম বিয়ে হলো আর আমি তো বিয়ে ওনাকে করতে চাই নাই তো আমি তো ওনাকে মানি না আমি অনেকবার ওনাকে বলছি আমি আপনাকে মানি না আপনি হচ্ছে বুড়া বেটা আমি মানি না আমি আমার ক্যান্সার অনেক মানে আমি মানে আমার ওই ওই সময়কার ওই সময়ের মানে মনের মধ্যে যা আসতো যে আমার তো ক্যান্সার হয়েছে আমি তো বেশি দিন বাঁচবো না আমাকে আপনি ছাইরা দেন এই সেই অনেক কথা বলতাম ওনাকে তো উনি তো বুঝতো মেয়েছ ওটা একটা মানুষ তো উনিও হাসতো হাইসা উড়াই দিত আসতো আমাদের বাসায় আইসা সবার সাথে আড্ডা টাড্ডা দিত আমার কাছে যখন আসতো তখনই মায়ের খাইতো মানে হয় চায়ের কাপ দিয়ে ডিলা মারতাম নাহলে গরম চা ডায়লা দিতাম শরীরে লাথি মারতাম মানে অনেক রুট ব্যবহার করতাম তো একটা সময় আমি জানি না কি হইলো মানে সে একদিন আমাদের বাসায় আসলো আমি আসলে এটা এই কথাটা কিভাবে বলবো আমি বুঝতে পারতেছি না আমি জানি না ওদিন রাতে আমার কি হয়েছিল আমার কোনো সেন্স ছিল না আমি শুধু এতটুকু মনে আছে যে একসাথে বসে আমি সবার সাথে খাবার খাইতেছিলাম সে রাতে আসছিল এর আগে কখনো রাতে আমাদের বাসায় আসে নাই তো আমরা বসে সবাই ভাবি আমি আমার মেজু বোন বড় বোন আস বড় বোন আসছিল ওর বেবি হবে ও গ্রামের বাসা গ্রামে ওর বিয়ে হয়েছে তো সেজন্য ও হচ্ছে বেবি জন্য ঢাকায় আসছিল ও বাসায় ছিল সবাই আমরা বাড়ি বড় অনেক মানুষ অনেক তো তার মধ্যে খাইতে বসছি ও ও উনি আমাদের বাসার জামাই তো আসছে ওর রান্না টান্না করছে তো খাওয়া সবাই একসাথে বসে খাইছি সেও খাইছে আমি জানতাম যে প্রতিদিনের মতো সে আসবে খাবে হ্যাঁ চলে যাবে তো খাওয়া দাওয়া শেষ সবাই আড্ডা দিচ্ছি সে যাচ্ছে না মানে অনেক সময় হচ্ছে ঘরের ভিতরে সবাই আসি ধাম করে দেখি কেউ নাই শুধু সে আর আমি এরকম একটা বিষয় তখনই আমি চিল্লাচিল্লি মানে বিরক্তিকর যে একটা বিষয় ওটা প্রকাশ করতাম আবার সবাই চলে আসতো কারণ আমাদের ওদিকটা একটু গণবসতি হচ্ছে একটু একটু গ্রাম যখনকার কথা বলতেছি তখন একটু গ্রামই ছিল তো চিল্লাচিল্লি করলে রাতের বেলা এটা বিষয়টা খারাপ না তো সেই জন্য আবার সবাই চলে আসতো তো একসময় অনেক রাত হয়ে গেছে আমার সাথে আমার সাথে চালা কি আমার সাথে কোনো কিছুতেই কেউ পারতেছে না ভাবি আসলো ভাবি আইসা বললো যে আমার একটা অভ্যাস আছে আমি হচ্ছে রাতের বেলায় দুধ খাইতাম ভাবি দুধ দিয়ে বললো খাও যা খায়া যাও গোয়ায় থাকো গা তাইলে আর হচ্ছে যে ওনার কথা বলতেছে যে ভাইয়া ভাইয়াও চলে যাবে দিক দিয়ে তুমি যাও তো আমি ওইটা খাইলাম খাওয়ার পরে আমি ঘুম ঘুম পাইছে ঘুমাই গেছি তারপর সকাল সকাল হওয়ার পর দেখি সেও আছে সেও যায় নাই বাসাই আছে তো যাই হোক আমি ওই দিন ডিসিশন নিলাম সকালে উঠে যে এর মধ্যে আমার সহপাঠী অনেকেই আমার কাছে আসছে কি রে তুই স্কুলে যাবি না তোর এছাড়া ভাল লাগে না কিন্তু কারো কথা আমার ভাল লাগে নাই তখন তখন আমার কারো কথা ভাল লাগে না না মার কথা না সহপাঠীদের কথা কারো কথা ভাল লাগে না মনে হলো যে আমি একটা অন্য অন্য মানে অন্য একটা মানুষ অন্য প্রাণী হয়ে গেছি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলবাল কিছু সকালে আমি ডিসিশন নিলাম আমি স্কুলে যাব ততদিনে আমার হচ্ছে ফাইনাল এক্সাম চলে আসছে আমি ডিসিশন নিলাম আমি স্কুলে যাব তো সবাই বলতেছে তাহলে তো আবার নতুন করে ভর্তি হবে হতে হবে কারণ আমি হচ্ছে দ্বিতীয় মেয়াদি পরীক্ষা মেবি আমি দেই নাই তো আমি বলছি যে আমি যাই আমি আমার ম্যাম স্যারদের সাথে কথা বলি দেখি স্কুলে গেলাম কিন্তু আমার স্কুলের প্রতি কোনো মন নাই কিছু নাই মানে স্কুল দেখা আমার আরও বেশি খারাপ লাগতেছিল যে আমি কেন 
আরো আগে আসলাম না কেন আসলাম না স্কুলের প্রতি কেন আমার রাগ ছিল জিত ছিল তারপর আমার একটা টিচার ছিল অনেক ফেভারিট টিচার বাংলা ক্লাস করাইতো সে আমাকে অনেক ভালোবাসতো অনেক বুঝাইতো তার কাছে মনে হইতো আমি একদম একদম একটা হচ্ছে কি মগা টাইপের মেয়ে মানে একটু চালাক কম তো আমি চালাক ছিলাম তো সে তার কাছে গেলাম তখন আমি ম্যামকে সব শেয়ার করলাম যে ম্যাম আমার তো যে বিয়ে হয়ে গেছে এই সেই অবশ্য আমার ম্যামরাও আমি যখন স্কুলে না গেছি সে তারাও আমার বাসায় গিয়েছিল আমাকে বোঝানোর জন্য তখন আমার ম্যামদের হচ্ছে আমার ফ্যামিলি বলে নাই যে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বা আমাকেও বলতে দেয় না বলছি যে আমি যাবো না আমার ভাল লাগে না পড়া লেখা তো আমি এবার স্কুলে যাই সব সত্য বলে দেওয়ার পরে হচ্ছে বলতেছে যে আচ্ছা যাই হোক হয়ে গেছে যেহেতু তোমার সুযোগ আছে যে তুমি লেখাপড়া করতে পারবা তো লেখাপড়া করো তুমি আবার ভর্তি হয়ে যাও এখন তো পরীক্ষা দিতে পারবা না ফাইনাল পরে আমি বলছি আচ্ছা ভর্তি হব এটা বলে চলে আসছি চলে আসার পরে কয়েকদিন হচ্ছে সে ফোন দিত আমি আমি বলছি আপনি আমার চোখের সামনে আসেন না তো সে আসতো না আমাদের বাসায় সে ওইটু ব্যস্ত ছিল মানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর কি আমি একদিন মানে অসুস্থ হয়ে পড়ি হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যাই পড়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমাকে মানে আমার পাশেই মানে একটা ফার্মেসি এমনিতে ফার্মেসি ওখানে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে প্যাসার ট্যাসার মাপলো কি 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 করলো পরে বলতেছে যে ওর কি বিয়ে হয়েছে পরে বলতেছে আমার সাথে ছিল মনে হয় আমার বড় বোন ছিল বড় বোন ছিল বড় বোনকে জিজ্ঞেস করছে ওর কি বিয়ে হয়েছে বলতেছে হ্যাঁ ওর বিয়ে হয়েছে পরে বলতেছে যে একটা টেস্ট করেন দেখেন পরে হচ্ছে আমি এই সব টেস্ট টেস্ট করাতে রাজি হই না মোটামুটি বাসায় আমাকে নিয়ে একটা অশান্তি মানে আমার একটা বড় ভাই আছে মানে ও এই যে এই সব বিয়ে টিয়ে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না এই যে এটা আসলে কেমন হইল ঘটনা কি এমন কি লেগা ও কি বেশি হয়ে গেছিল ও কি বেশি পাগলামি করতেছিল ওইটা কি আসলে ঘটনাটা আমরা খুঁজে দেখতে পারতাম মানে আমাকে নিয়ে প্রায় প্রায় বাসায় মানে প্রতিদিন একটা ঝগড়া হইতই আমার নিয়ে এখন আমার দোষ থাক আর না থাক আমারই দোষ আমি মানে অনেক ইয়া করতাম তো একদিন সকালে টেস্ট করানোর পরে একদিন না সরি চার মাস পর আমি এই মানে মাথা ঘুরায় পড়ার পরে হচ্ছে আমি এত অসুস্থ থাকে কিন্তু আমি কারো কাছে যাই না আমি কারো সাথে মিশি না সুযোগ কথা আমার এই বিয়ের পরে আমি কারো সাথে মিশি না কোনো বান্ধবী না কোনো ফ্রেন্ড না কোনো কারো সাথে মিশি না আমি শুধু একা একা যেখানে হচ্ছে একদম নীরব আমি সেখানে বসে থাকি আমার একটা বসার জায়গাও ছিল মানে আমাদের বাসার পাশে একটা পুকুরের ধারে বসে থাকতাম ওখানে প্রচুর রোদ মানে কোনো ছায়া নাই ওই রোদের মধ্যে বসে থাকতাম চার মাস চার মাস এরকম সবার থেকে দূরে থাকি তো সবাই বিরক্ত হয়ে মানে আমার হাল ছেড়ে দিছে যে আচ্ছা ও ওর মতো থাকুক তো একদিন হচ্ছে এর মধ্যে আমি হচ্ছে আবার সেন্সলেস হয়ে গেছি সেটা হচ্ছে বমি করতে করতে আর আমার বমির প্রবলেমটা ছোটোবেলা থেকেই মানে খাই মানে খাবার দাবার খাওয়ার পরে আমার একটা মানে বমি ভাব আসে তো সবাই ভাবছে ওইটাই হয়তো তাদের ওইটা মাথায় নাই যে আমি আমার আমার অন্য কিছু হইতে পারে তো চার মাস হয়ে গেছে চার মাস হওয়ার পরে তখনও আমাকে হচ্ছে হসপিটালে ওই ফার্মেসিতে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আবার ওই ওষুধ টষুধ প্যাসার নাই এই মেয়ে কি খাওয়া দাওয়া করে না এইটাই এগুলো বলে দিল দেওয়ার পরে বাসায় আসলাম সকালের দিকে মেবি এই কাজ মানে এই ঘটনাটা হয়েছে আর হচ্ছে বিকালের দিকে আমি আমার ছোট চাচির বাসায় যাই যাওয়ার পরে আমি তখনও হচ্ছে যে আমি কি পড়ি হচ্ছে বাচ্চাদের পোশাকে পরি ফ্রক টাইপের পোশাক পরি তো আমি যাই আমার চাচির সাথে আমার চাচির সাথে আমি কথা বলতেছিলাম কথা বলার পরে হঠাৎ মানে আমি বুঝতে পারতেছি না এই জিনিসটা আসলে বলাটা কতটা ঠিক হবে না তো হঠাৎ আমি দুইটা হাঁটু উঠায়া খাটের উপরে বসছি মানে বসে মানে মোড়া টোড়া ছাড়া যেভাবে দুই হাট হাঁটু উঠায়া বসে ওইভাবে খাটের একটা কোনায় বসে আমি হচ্ছে কার্টন দেখতেছিলাম 
আর আমার চাচির সাথে গল্প করতেছিলাম তো চাচিও কি যেন একটা কাজ করতেছিল তো আমি ওই হাঁটু উঠায় বসার পরে আমার পেটের মানে বাম সাইডে মনে হলো যে মানে নাড়াছাড়া দেওয়া উঠলো আমি লাভ মারছে লাভ মারা বলতেছি চাচি আমার এখানে কি যেন একটা মানে নড়াছাড়া করতেছে একটু দেখবেন আপনি মানে ওইটাই মনে হয় ওই দিনই মনে হয় ফার্স্ট নড়াছাড়া করছে তো আমার চাচি তো হাইসা দিছে হাইসা দিয়ে বলতেছে কি কস আমি বলতেছি হ্যাঁ হ্যাঁ নড়াচড়া করতেছে পরে আমি কই আপনি দেখেন দেখেন পরে সে হাত দিছে মানে মনে হইতেছে হা উনি বলতেছে মানে উনি বলতেছেন যে হ ঠিকই তো এই মানে আমিও টার পাইতেছি যে হার্ট বিটের একটা মানে ঢুক ঢুক প্রথমে নড়াচড়া একটা জোরে সরে তারপরে হচ্ছে একটা যখন আমি দাঁড়ায় পড়লাম তখন ঢুক ঢুক এরকম একটা এরকম মনে হচ্ছে যে ভিতর থেকে এরকম কিছু ফিল করতেছে আমি পরে আমার চাচি তো হাসি দিতেছে মানে সে খুশি যে আসলে উনি তো বুঝতে পারছে যে আসলে কি হয়েছে তো উনি আমার মার কাছে শেয়ার করে তো আমার মা বলতেছে যে এরকম কিছুই হয় বুঝতে পারছি রোদে বসে থাকে এর আগে সবাই ভাবছে যে আমার হয়তো বড় কোনো রোগ হয়েছে কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে মানে ওরা আলোচনা করতো আমার রোদ্রে বসে থাকা দেখা তো একটু একটু শীত ছিল তখন অত বেশি শীত না যে চব্বিশ ঘন্টায় মানে ঘুম থেকে উঠে এই রোদে যাইতে হবে বা দুপুরে একটু বাসায় যায় খাওয়ার পরে এই রোদে যাইতে হবে এরকম শীত ছিল না কিন্তু আমি রোদেই থাকতাম বেশিরভাগ আর হচ্ছে ওই টাইমটা আর একটু গণ গণ ভূমি করা শুরু করে দিলাম মা জানছে মা জানার পরে সবাই জানছে ওনাকেও বলছে এর মধ্যে ওনার সাথে আমার ফোনে কথা বলতো উনি আসতো না ফোনে একটু একটু কথা হয়তো বা আমার কিছু লাগলে সেটা আমি বলতাম না আমার মা বলতো যে ওর এটা লাগবে সেই তো ওনাকেও খবর দেওয়া হয়েছে যে না এর মাঝখানে হয়তো আসছে বেড়াইতে আসার মতো আসছে তো ওনাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে ওর তো এরকম হয়েছে তো ওর এতো ডাক্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে উনিও তো অনেক খুশি হয়েছে তো উনি বলতেছে যে আমি আসতেছি আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তো আমার মনটা একটু একটু চেঞ্জ চেঞ্জ হ্যাঁ যাইতে হবে ডাক্তারের কাছে যে হ্যাঁ ওনারা বলতেছে যে আমার হচ্ছে বেবি আছে তো আমি তো আমি তো বুঝতেছি না আমি বিশ্বাসই করতেছি না না কেন কিসের বেবি আমি তা যে তো আবার অনেকে আমার সামনে আইসা আমার ফুপিরা বা অনেক মানে অনেক চাচা তো চাচিরা আইসা বলতেছে যে ও ও তো একটা বাচ্চা তাহলে কেমনে ও বাচ্চা পালবে এই সে আমি বলতেছি দূর আপনারা এইসব কি বলতেছেন এইসব আমি ওই সব কথার মধ্যে থাকতেছি না আমার কাছে বিরক্ত লাগে তো নিয়ে গেছে হসপিটালে যাওয়ার পরে আমাকে ডক্টর বললো যে হ্যাঁ তোমার তো বেবি কি সুন্দর নড়তেছে এভাবে বলতেছিল যে আমার বেবি আছে আমার পাঁচ মাস শুনলাম চলে আসলাম তো তখন ওনার ফ্যামিলিকে জানানো হয় যে এর আগেও ওনার ফ্যামিলিরা জানে সব কিছুই ভালো ছিল মানে আমাকে নিতেও আসছিল আমি যাই নাই যে পাগলামি করলাম যে যাইতে চাই নাই যখন বেবির কথা শুনে তখন হচ্ছে আমার যে শাশুড়ি ননদ এরা আমার সাথে কেউ মানে যোগাযোগ করে না তো উনি শুধু যোগাযোগ করে আমার সাথে উনি বলতেছে যে আমার বোনের তো বিয়ে হয় নাই তো ওর বিয়ে বিয়ে হলেই আমি তোমাকে নিয়ে আসব ভালোভাবে নিয়ে আসব বা আমার মা এদেরকে বলতো আমার মারা আসলে কেমন টাইপের একটা লোক মানে এত সরল সোজা মানে তাদের উচিত ছিল তখন যে যেরকম যেহেতু দুই ফ্যামিলি বসা বৈশা দিয়ে দেওয়া বা কিছু একটা আমাকে পোষার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না একটা শুক্রবার মানে তখন বেবির কয় মাস ছয় মাস হবে হয়তো ছয় বা সাত মাস হবে আসলে অত কিছু মনে রাখার মতো তখনও মন মানসিকতা ছিল না আর এখন তো হঠাৎ হঠাৎ করে মনে হয় যে তখন ওই সময়টা এই এইরকম হয়েছে ওরকম হয়েছে তো এক শুক্রবার আমার এক পাড়া প্রতিবেশী আমাকে আইসা বলতেছে যে তোর ননদের বিয়ে তুই এইখানে যাস নাই তোদের দাওয়াত দেয় আমি বলতো কি বলেন আন্তাজি আমি তাকে ফোন দিলাম অনেক ফোন দিলাম ধরল না পরের দিন মানে আমার বাসায় আমি জানালাম ব্যাপারটা এরকম এরকম যে ওনার বিয়ে ওনার বোনের বিয়ে তো আমাদের কিছু বলল না বা আমাকে কিছু জানায় না আমার ফোন ধরে না আবার এদিকে আমার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে 
তো আমার বাসার লোকজনের কোনো সে নাই যে এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আসলে খোঁজ খবর নিতে হবে তারা তো এত গাদা ছিল না মানে এতটা সরল সোজা ছিল না যে আর বেশি দূরত্ব ছিল না আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার বাস তারা খোঁজ খবর মানে নেওয়াই বন্ধ করে দিছে যে দরকার নেই নিবো এক সময় এরকম একটা তাদের বিষয় হয়ে গেছে কেন এটা কি আমার উপর রাগ করে না কি আমি আসলে জানি না তো আমি আমার ফ্যামিলিকে জানাই যে উনি আমার ফোন ধরতেছে না আবার ওনার বোনের বিয়ে কিন্তু আমার ভিতরে কেন জানি খা খা করতেছিল আমার ভিতরে বয় বয় লাগতেছিল তো আমি হচ্ছে আমার শাশুড়িকে ফোন দেই মানে ওনার মাকে ফোন দেই দেওয়ার পর হচ্ছে উনিও ফোন ধরছে না পরের দিন হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড উনি আমাকে ফোন দেয় দিয়ে বলতেছে আরে বইলো না তোমাকে বলি নাই তুমি অসুস্থ তোমার বাপ মারা আসবে না এই সেই আমাকে নয় ছয় যা আছে বুঝাচ্ছে মানে আমার ননদের বিয়ে পরে আমি বলছি আচ্ছা সমস্যা নেই পরে আমি বলতেছি আপনি বিয়ে করেন নাই তো আমার তো কেন জানি মনে হচ্ছে আপনি বিয়ে করতেছেন বিয়ে করে ফেলছেন ওই দিন আপনারও বিয়ে ছিল মনে গেছি তুমি কি তুমি এইসব কি বলো এইগুলা বাজে কথা এগুলো মানে আমাকে যেভাবে তার বুঝানো দরকার সে বুঝাইছে তারপর একদিন সে আসছে আসার পরে কেন জানি আমার কাছে সে মানে আমার কাছে আসতেছে না মানে মানে দূরে থাইকে এই নাও টাকা ডাক্তার দেখায় নিও কারণে নিয়ে আমাদের বাসায় আসছে কারণে নিয়ে ডাক্তার দেখায় নিও বগিচগি এগুলো বলতো বলে চলে গেছে যাওয়ার পরে আবার ফোনে পাচ্ছি না তাকে তখন মেবি আট মাস চলে আমি এতটাই মানে অসুস্থ হয়ে গেছি তখন আমার তার খোঁজ নেওয়ার শক্তি নাই আর আমার ফ্যামিলি থেকে একমাত্র আমি তার খোঁজ খবর নিতাম যে কই আছে সে কি করে আসবে কি না আর কেউ তার সাথে কোনো কথা বলতো না সবাই সবাইকে নিয়ে ব্যস্ত আমাকে নিয়ে কেউ ব্যস্ত না তো একদিন আমি হচ্ছে একটা ভুল করে ফেলি ভুল একটা কাজ করে ফেলি যে যার কারণে হচ্ছে যে বেবিটার কোনো ক্ষতি হইতে পারতো তখন আমার নানুর বাসার মানুষরা জানতে পারে যে আমি এই কাজটা করছি মানে যেই কাজটাই করছি ওটা আমি ইচ্ছাকৃতভাবে করি না আমি এটা যে হবে আমি এটাও জান জানতাম না তো আমার ছোটো খালা বলতেছে তাইলে ওরে যায় নিয়ে আসো আমি ওই বাসায় কমফোর্ট সবসময় সবসময় ওই বাসায় থাকছি কয়েক বছর কয়েক বছর বলতে এক বছর আমার বাসায় আমি আর কি ছিলাম তো ওই বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে থাকলাম ওই বাসায় তো আমার আমাদের একটু ওই সময়ে আমার যে বিয়েটা ওই সময়ে আসলে সবাই আমাকে খেয়াল করতে পারে না তার উপরেও একটা কারণ আছে সে তখন হচ্ছে আমাদের বিশাল একটা ঝামেলা চলতেছিল এরকম একটা ঝামেলা চলতেছিল যে হয়তো বাড়িটাই নাই থাকতে পারে এরকম একটা ঝামেলা চলতেছিল সেটাও একটা আমার দিকে মনোযোগ না দেওয়ার কারণ তো তখন ওই বাসায় যাওয়ার এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর আমার ছোটো খালা আমাকে বলতেছে যে আমার হাজব্যান্ডের নাম ধরে বলতেছে যে ওর কি খবর কি আমি বলছি যে খালা আমি তো ওনার হচ্ছে ওনার সাথে আমার কথা হয় না কতদিন আমি বলি প্রায় এক মাস এক মাস হয়ে যাবে আমি ওনার কোনো কথাও মানে ফোনেও পাচ্ছি না বা উনি আসেও না আর আমি তো যাওয়া পসিবল না বা কেউ অন্য কেউ খোঁজ খবর নিচ্ছে না পর কী কস এগুলা মানে আমার খালো কইতেছে যে কী কস এগুলা দাঁড়া আমি এখানে খোঁজ নিতেছি তো সেদিন আবার হচ্ছে সবার ইচ্ছা হচ্ছে যে ওই বাসায় হচ্ছে ফার্স্ট বেবি ওই ওই আমার নানু বাসায় তো কারো আর মানে আমাদের খালাদের পরে আর কারো বিয়ে হয় নি একটা খালা তো মনের বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওর হচ্ছে বেবি নাই আর হলেও তো ওর শ্বশুর বাসায় থাকবে তো আমার বেবিটাকে নিয়ে সবাই অনেক মানে অনেক আনন্দ যে অনেক বছর পরে মানে আমার একটা ছোট খালা তো ভাই আছে ওর পরে অনেক বছর পরে হচ্ছে আমার বেবি তো সবাই অনেক কেয়ার করে অনেক অনেক কেয়ার করে মানে আমাকে পাইছে তিন মাস তিন মাস না সরি দুই মাস ওনাদের কাছে ছিলাম তো সবাই ওই দুই মাস অনেক কেয়ার করছে হচ্ছে এখন আমার হচ্ছে অনুষ্ঠান সাত মাসের অনুষ্ঠানের সময়টা চলে গেছে আমি দেখছি আমার বড় বোনের সাত মাসের অনুষ্ঠান মানে এত সুন্দর করে করছে এত বড় করে করছে 
মানে অনেক বড় অনেক সুন্দর লাল শাড়ি দিয়ে ওরে সাজাইছে হলুদ দিছে মানে আমরা গাড়ি দিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি গেছি দুই মানে দুই তিনটা গাড়ি দিয়ে অনেকেই সবাই শাড়ি পরছে ওরে অনেক গিফট করছে মানে ওইটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমারও এরকম হবে তো আমি ওই আমার খালার কাছে এই জিনিসটা শেয়ার আমার টাইমটা চলে গেছে তাও আমি খালার কাছে আমি শেয়ার করছি যে আমার কি হবে না আমাকে কেউ লাল শাড়ি দিবে না পরে আমার খালা তখনই বলতেছে যে আজকেই তাহলে তোর ওই দিন আজকেই হচ্ছে তোকে লাল শাড়ি দেওয়া হবে তো আমাকে একটা লাল শাড়ি এনে দিছে এনে দিছে পরে বলতেছে এটা পড়বি বিকালে তো পড়ছি পড়ার পরে বড় খালা আর ছোট খালা মিলেও বলতেছে যে এখন তোর নিয়ে ঘুরতে যাব কারণ আমার কেউ নাই ওনারা ততক্ষণ আমাকে জানায় নাই ততক্ষণ ওনারা বুঝে গেছে যে ও হচ্ছে আমার সাথে মানে থাকবে না মানে আমার হাজব্যান্ড ওনারা বুঝতে পারছে আমি কিন্তু বুঝি নাই ওই দিনই বুঝছি যে ওনারা ঘুরতে নিয়ে যাচ্ছে মানে একটু একটু আমার মনে কেমন কেমন যেন লাগতো কিন্তু আমি শিওর না তো ওনারা আমাকে নিয়ে ঘুরতে গেছে মানে ঘুরায় টুরায় আনছে রাতে তারা সবাই বসছে বসার পরে কথা টথা বলতেছিল আমার সেই মুহূর্তে ওগুলা নিয়ে বাবার কোনো মানে মন মানসিকতা ছিল না কারণ আমার শরীরটা ডাবল হয়েছিল মানে এতটা কষ্ট মানে মা হওয়া তারপর হচ্ছে সকালে আমার মা আমার ছোট খালা আর আমার একটা ফুফাত ভাই মিলে ওর মার কাছে গেছে যাওয়ার পর বলতেছে এরকম এরকম হয়েছে আপনার এখান থেকে এখানে কোনো খোঁজখবর নন না মানে কি ব্যাপারটা কি বুঝলাম না সব দায়ভার কি আমাদের আপনাদেরও তো দায়ভার আছে না খোঁজখবর নেবেন না আপনাদের বংশের প্রথম সন্তান আসতেছে আপনি আপনার কোনো সে নাই তো উনি তো বলতেছে এই সব কথা তো দোকানে ওদের আবার একটা দোকান আছে তো দোকানে বলা যায় না তাও আপনারা যখন যখন তো আসছেন আপনাদের বলি যে আমার ছেলে তো বিয়ে করছে তাই না আমি তো ছিলাম না ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন হ্যাঁ যতটা অপমানিত কর হওয়ার আমার আমার খালারা হয়েছে সে করছে আমার খালারা আমার মারা হয়েছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আমার ছেলে আপনার মেয়ের সাথে থাকবে না কেন থাকবে না হচ্ছে তার ভিতরে হচ্ছে অনেক বাচ্চা মেয়ে এই সেই পরে বলতেছে বাচ্চা মেয়ে এখন তো সে বড় হয়েছে এখন তো তার বেবি হবে সে মা হবে ও এখন তো সে অনেক কিছু বুঝে সে তো এখন আপনাদের বাসায় আসতে চায় আগে আসতে চায় না এখন আসতে চায় পরে বলতেছে তাহলে ওর হাজব্যান্ডকে ও খুঁজে বের করুক খুঁজে বের করে চলে আসুক সমস্যা নাই কিন্তু আমি এইভাবে রিক্স নিতে পারবো না আমি নিব না তো এগুলো শুনে চলে আসছে চলে আসার পরে আমি আর আমার মা চলে আসার পরে আমাকে জানাইছে যে এরকম এরকম হয়েছে আবার আমাকে শান্তনাও দিচ্ছে যে তুমি চিন্তা করো না হয়তো রাগ করছে তোমার আগের আগের ব্যবহারের এইগুলোর জন্য রাগ করছে ঠিক হয়ে যাবে এটা ঠিক হবার না তারা জানে বাট আমি জানি না তো অনেক দিন মানে অনেক দিন না পনেরো দিন পরে এই ঘটনার হচ্ছে আমি আর আমার মা মানে বাজারের দিকে মানে একটা হসপিটালে গিয়েছিলাম আসার সময় আমি ওদের দোকানের দিকে তাকে দেখি যে ও দোকানে তো আমি বলছি মা ও তো দোকানে চলো দোকানে যাই তো গেলাম যাওয়ার পর আমাকে বলতেছে আমি বলছি আপনি কই ছিলেন এতদিন আমার দিকে বড় বড় চোখ করে বলতেছে কে তুমি আমি বলতেছে আমি কে মানে ওরা বলতেছে তোমার সাথে কথা হবে বাসায় বাসায় যাও আমার মা কথা বলবে তোমার সাথে আমি কোনো কথা বলবো না আমি বলছি আপনার মার কাছে গিয়ে গেছে আমার ফ্যামিলি বলতেছে যে আপনার সাথে আপনাকে ধরার জন্য এখন আপনাকে ধরছে আপনি বলতেছে তো সে তো চিল্লা টিল্লা একদম রাস্তার মানুষ একাকার করে ফেলছে শুধু শুধু কোনো কারণ নেই আমাকে বকতেছে ইচ্ছা মতন তো এই এরকম দেখে আমরা হচ্ছে চলে আসছি ওর লোকজনরা ওরে নিয়ে মানে বুক ব্যথার একটা অ্যাক্টিং করলো না কি আসলে রিয়েল ছিল আমি আসলে এখন বলতেছি যে অ্যাক্টিং ছিল আমি জানি না তো ওর ফ্যামিলি ওকে নিয়ে চলে গেছে তো আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে চলে মানে আমার মাকে নিয়ে আমি চলে আসছি আমার মারা যতটুকু বুঝার বুঝে গেছে আর আমি যতটুকু বুঝার বুঝে গেছে কিছুদিন পরে মানে মানে আমার বেবিটা বেবি দুনিয়ায় আসার এক সপ্তাহ আগে আবার বসছে সবাই মানে আমার তো ফ্যামিলি মেম্বার অনেক বড় আমার আত্মীয় স্বজন সবই ডাক মানে আমরা সবই এখানেই থাকি সবাই তো আমাদের যে এক ফুপাত ভাই আছে বড় সবার বড় তা তার অফিসে আমরা সবাই বসি সে সেখানে সরাসরি বলে দিছে 
যে আমরা হচ্ছে যে বেবিটা হবে ওই বেবিটাকে নেব এই মেয়েটাকে নিব না কেন নিব না দোষ নাই কিন্তু নিতে পারবো না নিব না কেন নিব না ও কি কেন নিবা না ও কি কোনো মানে মানে যা যা মুরব্বীদের বলার বলছে যে ওর কি দোষ দোষটা দেখায় তারপরে নিও না সমস্যা নেই ওর একটাই কথা আমাকে জেলে দেন আমাকে ফাঁসি দেন আমাকে যাই করেন আমি হচ্ছে এই মেয়েকে আর নিব না বেবিটা বেবিটাকে নিব বেবির যত খরচ আছে দিব বেবির দুনিয়াতে আসতে সব কিছুর কিন্তু এই মেয়েটাকে নিব না আমার সামনে এরকম বলতেছে যে নিব না তো সেইখানেও তারা কিছু করতে পারলো না ও তার মধ্যে এইটা বলে উনি চলে গেছে ওনার মা বলতে আসলে ওর মাথা গরম ও হয়তো ওর সাথে অতিরিক্ত কিছু করে ফেলছে যেটা আপনি আর আমি জানি না কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে আছে জান্নাতকে বলেন বলতে আমি বলছি না এরকম কিছুই তো নাই পরে বলতে হয়তো আছে মানে আমাকে বলল যে দেখো বাসায় যাও নামাজ পড়ো মানে ভালোভাবে থাকো সুস্থ থাকো বেবিটাকে সুস্থ রাখো বেবিটা যখন দুনিয়াতে আসবে তখন তোমাকে নিয়ে আসবো মানে যেইভাবে নেওয়া আনা লাগে ওইভাবে আনবো তুমি বাসায় যাও ওকেও খুঁজে লাগবে না ওর সাথে কথা বলা যা লাগবে না আমি তো আছি আমি তোমাকে ফোন দিব আর ওর মাথা ঠান্ডা হয়ে গেলে ও তোমাকে এমনিতেই ফোন দিবে তোমার কাছে যাবে তো আমার বাসার লোকজনও এটা বিশ্বাস করছে বিশ্বাস করে আমাকে নিয়ে আসছে বাসায় তার কিছুদিন পর হচ্ছে আমাকে হসপিটালে ভর্তি করে ওর ফ্যামিলির লোকজনই ওর ফ্যামিলির লোকজন মানে ও ছাড়া ওর মা ওর বোন বোন জামাই আর আমার মা থাকে আমার বড় খেলা থাকে নিয়ে একটা হসপিটালে আমাকে ভর্তি করে সেখানে একটা বেবি হয় মেয়ে মেয়ে বেবি হয় একটা আমার তখনও হাসপাতালে তারা খেলনা জামা কাপড় ওই এগুলো আভি জাবি নিয়ে গেছে নিয়ে যায় বলতেছে যে আচ্ছা তাহলে যেদিন হচ্ছে আমার হাসপাতাল থেকে বাসায় যাওয়ার কথা তাদের কথা ছিল হাসপাতাল থেকে তাদের বাসায় যাওয়ার কথা কিন্তু আমাকে হচ্ছে যাইতে হয়েছে আমার বাসায় আমার মাকে আবার সেই বুঝতে যে আচ্ছা আপনার বাসায় নিয়ে যান ওইখান থেকে আমরা গাড়ি টাড়ি সাজায় আটা যায় ও ওদের দুজনকে নিয়ে আসবো আমার মা তাই শুনল আমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে গেছে আমার নানুর বাসায় নিয়ে যায় না আমার মা যে ওইখান থেকে মেয়েকে উঠাই দেব বা এই এটা ভালো না বাসা থেকে উঠাই দিতে হবে তো আমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে এক সপ্তাহ চলে যায় ফোন দেয় না তারাও ফোন দেয় না কোনো খোঁজ খবর নেয় না বেবিটারও কোনো খোঁজ খবর নেয় না তারপর হচ্ছে চল্লিশ দিন হয় চল্লিশ দিনের মাথায় হচ্ছে একটা কাগজ আছে আমাদের বাসায় চল্লিশ দিন বা দু এক দিন আর কি বেশি হবে তো ওই কাগজটা আমার মা নেয় নেওয়ার পরে বড় চাচার ছেলে ছিল ছেলে বলতেছে দাঁড়ান কাগজটা আগেই খুলেন না ওই যে কাগজটা নিয়ে আসছে তাকে জিজ্ঞেস করছে এটা কোত্থেকে আসছে পরে বললো যে এটা কোন উকিল না কি কোন কাজি অফিস থেকে আসছে পরে বলতেছে দাঁড়ান নামটা দেখে উপরে পরে দেখলো আমার নাম দেওয়া তো পরে ওই কাগজটা অ্যাকসেপ্ট করে নি কাগজটা দিয়ে দিছে পরে আমার মাকে বুঝাইলো যে ওরা হচ্ছে ওকে ডিভোর্স দিয়ে দিছে নিবে না ওকে তখন বেবির চল্লিশ দিন বা একটু বেশি হবে তখন আমার ফ্যামিলি মানে ওর ফ্যামিলির কাছে গেল না যে এইটা আসলে কি করলেন বা কি এরকমভাবে যায় নাই এবার সাথে কি ফোন দেওয়া হয়েছে ওরা ফোন ধরে নাই তাও যাচ্ছে না এরকম করতে করতে চার মাস চলে গেছে ওদের অলরেডি তিনটা নোটিশ আমাদের কাছে দেওয়া হয়ে গেছে আটকা আটকা রেখে মানে এগুলো হয়ে গেছে আগে কিন্তু আটকা আটকে রেখে আমাদের আর কি আসলে আমি বুঝি নাই তখন কেমনে কি করছে দিছে তো আমি জানি আমাদের ইয়া হয়ে গেছে ডিভোর্স হয়ে গেছে এখন আমার মা বলতেছে যে তাহলে তো এইভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না তো আমার দোষ তো ছিল না কোনো না আমার মেয়ের ছিল না এ বাচ্চাটার কোনো দোষ ছিল তো আমরা থানায় যে মানে অনেক জায়গায় বসা হয়েছে তো থানায় লাস্ট বার বসবে বসছে সে সেখানেও বলছে যে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে ওর কি কোনো পরকীয় আছে বা ও কি বাজেভাবে চলাফেরা করে তোমার কথা শুনে না সে বলছে না মানে সে বলতে আমার হাজব্যান্ড সে বলছে না ওর ভিতরে এরকম কিছুই না আসলে ওকে আমি চাচ্ছি না 
বেবিটা যদি ওরা দিয়ে দেয় বা না বেবিটা না দিতে হবে না বেবিটা আমরা নিয়ে নেব বেবিটা নিতে চাই আমরা ওর সাথে আমার ডিভোর্স হয়ে যায় তো আমাদের বাসা থেকে একটা মামলা দিল মামলা দেওয়ার পরে উনি জেলে গেল কিছুদিন জেল খাটলো খাটার পর ও ওরা হচ্ছে কোর্ট থেকে বেবিটাকে চেয়ে নিছে যে আমরা বাচ্চাটাকে নিয়ে নিতে চাই তো এত ছোট বাচ্চা তো দেওয়া মানে দিতে পারবে না মানে আমার ফ্যামিলি দিতে পারবে না মানে আমার কোনো মতামত নাই আমার ফ্যামিলি মতামত সব যে হ্যাঁ দিয়ে দিব কিন্তু একটু টাইম লাগবে আর একটু বড় হলে দিয়ে দিব তো ওনাদের যে জরিমানা ডরিমানা যে আছে এগুলো সব ক্লিয়ার ডিভোর্স ক্লিয়ার সব কিছু তো বেবিটা দিয়ে দিবে আমাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দেয় বেবিটা থাকাকালীনই বেবিটা পালে কত সালে ও সালটা হচ্ছে পনেরো সালে আচ্ছা সব কিছু ক্লিয়ার পনেরো সালে লাস্টের দিক দেওয়া হবে বাচ্চা হয়েছে দুই হাজার পনেরোতে না চোদ্দোতে হয়েছে দুই হাজার চোদ্দোতে হয়েছে হ্যাঁ চোদ্দোতে হয়েছে চোদ্দোতে হওয়ার পরে এই যে মানে দুই হাজার পনেরোতে ডিভোর্স হইল ডিভোর্স তো আগেই হয়ে গেছে কিন্তু ওই যে বেবি নেওয়া বা ওনাকে যে এই ঝামেলাটা ওগুলা শেষ হইতে হইতে পনেরো চলে আসছে আর কি ঠিক আছে আমরা আসবো এখান থেকে আবার শুনবো তারপরে কি হলো একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসি যারা টিউন করে আছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর চলছে আজকে লাভ স্টোরি আর যে উদয়ের উপস্থাপনায় বন্ধু জান্নাত আজকে এসেছে তার জীবনের ভালোবাসার গল্প বলতে এক অন্য রকমের ভালোবাসার গল্প এই স্টোরির শেষে হয়তো আরও কিছু টার্নিং পয়েন্ট আছে আপনারা হয়তো শুনলে একটু অবাক হবেন যেটা আসলে আমাদের টিম মেম্বাররা আমাকে জানিয়েছে যে তারা যখন স্টোরিটা ডিটেলসে শুনেছে তখন তারা আসলে নিজেরাও একটু অবাক হয়েছে যে এমন কিছু ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটছে সো আপনি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যারা টিউন করে আছেন জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর যে একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা স্টোরিটা শুনি এবং এই স্টোরিটা আসলে কি হচ্ছে আমাদের চারপাশে কিভাবে আসলে আমরা আসলে নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছি সেই ঘটনাগুলো এখানে উঠে আসে তো এখানে কোনো ব্যক্তির নাম পরিচয় মেনশন করা হয় না কারণ আমরা আসলে কোনো ঘটনার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো কোনো নির্দিষ্ট পার্সনকে মেনশন করে আমরা আসলে কোনো অনুষ্ঠান করতে চাই না কারণ আমাদের উদ্দেশ্যটা কোনো একটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হেও বা প্রতিপন্ন করা নয় আমাদের উদ্দেশ্য সবাইকে সাবধান করা তা আমার টিম মেম্বার যারা আজকে এই অনুষ্ঠানের এই যে বন্ধুটি রয়েছে তার সাথে যোগাযোগ করেছিল তার স্টোরি শুনেছে তারা আমাকে যেটুকু বলেছে সেই প্রেক্ষাপটে আমি এটুকু বলতে পারি যে এখনও ঘটনার অনেক কিছু বাকি রয়েছে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে ডিটেলসটা জানতে পারবেন আমাদের প্রায় ঘন্টাখানেকের বেশি হয়ে গেছে সো একটু দ্রুত আগাতে হবে জান না পরে কি কি হলো আমরা শুনে ফেলবো সো এই মুহূর্তে আপনি যিনি টিউন করে আছেন আপনার কাছেও হয়তো আপনার জীবনের গল্পটা আছে যেটা আপনি রেডিওতে চাইলে বলতে পারেন যদি আপনার ইচ্ছে হয় ঠিক জান্নার যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করেছিল একইভাবে আপনিও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আসার জন্য মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করুন এবার এস এম এসটি পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে আপনার মোবাইল থেকে এস এম এসটি পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বার টিতে আমরা যোগাযোগ করে নিব আপনার সাথে বন্ধু টেস্ট ফ্রিতে চলছে অসম অনলাইন ডিলস যেখানে আপনাদের জন্য এখন থাকছে সকল পাঁচশো গ্রাম কেকের উপর টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এবং সকল এক কেজির কেকের উপর পনেরো পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অফারটি লুফে নিতে এখনই ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট টেস্টি ট্রিট বিডি ডট কম অফারটি চলবে বিশে আগস্ট পর্যন্ত লাভ স্টোরি ব্রট ইউ বাই টেস্টি ট্রিট চলছে এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি শনিবার রাতের আয়োজন ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে অনেকে এই মুহূর্তে নাইনটি ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদেরকে শুনছেন এছাড়া ফেসবুকে এই অনুষ্ঠানটি ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ প্ল্যাটফর্ম খুঁজছেন ছেলে হন মেয়ে হন পুরুষ কিংবা নারী ডিভোর্স কিংবা আপনার জীবনের সুখকর বা ভালোবাসার দুঃখের বেদনার হারানোর প্রাপ্তির যে কোনো গল্পই আপনি এখানে বলতে পারেন যদি সেটা ভালোবাসার সাথে রিলেটেড হয় তাহলে আমাদের পাঠিয়ে দিন এখনই এস এম এস টি মোবাইলের ম্যাস অপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে নিজের মোবাইল থেকে এস এম এস টি পাঠাতে হবে দুই ছয় নয় ছয় নয় নম্বরে আমাদের লাভ স্টোরি টিম মেম্বাররা নিশ্চয়ই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আপনার স্টোরিটা ফোনে শুনবে এবং সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় নেক্সট উইকে জান্নাতের মতো আপনি থাকবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে জান্নাত ঠিক যেখান থেকে আমরা থামিয়েছিলাম আপনাকে দু সালে মোটামুটি আপনার ডিভোর্সটা হয়ে গেছে অন্যান্য বিষয়গুলো বলছিলেন যে তার আপনার বাচ্চাকে কি করা হবে সেই ডিসিশনটাও নেওয়া হয়েছে তারপরে কি হলো এটা হচ্ছে পনেরো লাস্টের দিক দিয়ে
আমাদের নামে একটা মামলা করেছিল মানে বেবিটা নেওয়ার জন্য তো আমরা ওখানে যাই যাওয়ার পরে যে ডিসিশন হয় যে বেবিটা নিয়ে নেবে তো আমার বাসার সবাই বলছে যে আচ্ছা বেবিটা দিয়ে দিব তো ওইখানে দেয় নাই বাসায় আনার দুই তিন দিন পর দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দেওয়ার পরে নিয়ে ওনারা নিয়ে গেছে তো বাসা থেকে এতটুকু সবাই মানে সবাই ভাবছিল যে ও কান্নাকাটি করবে আর আমি তো ওর কাছে বেশি ছিলাম না আমার নানু ওকে বেশি টেক কেয়ার করছে আমার নানু আর ওর নানু এই দুজন ওকে আর কি বেশি টেক কেয়ার করছে রাতে নিয়ে ঘুমাইতো মানে যতটুকু করার করত আমার কাছে খুব কম ছিল তো আমাকে ওর সাথে আমার সম্পর্ক ছিল একটা বন্ধুর মতো মানে যখন খেলার টাইম তখন ও আমার পাশে আমি ওর পাশে তো আমাকে বোঝানো হয়েছে যে যেদিন ওকে নিয়ে যায় ওদিন আমার মা ওকে দিয়ে আসে আমার মা আমাকে বলতেছে যে ওরে নিয়ে যাব সকালে নিয়ে যাব বিকালে দেখবি ওরে ওর বাসার লোকেরা দিয়ে দিছে কাউ কান্নাকাটি করবে দিয়ে দিবে আচ্ছা আচ্ছা তো এতটুকু সময় হয়তো আমি ওকে ছাড়া থাকি কারণ আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিছে আবার স্কুলে আমাকে পনেরো সালে স্কুলে ভর্তি করে দিছে তো ওকে নিয়ে গেছে তো সন্ধ্য হয়ে গেছে এখনো দিয়ে জানে তো আমার এটাও আমার ফ্যামিলি আমাকে সবাই নিয়ে বুঝাইছে যে তোমার এটা মানতেই হবে হ্যাঁ দেখো তোমাকে ওরা চায় না তোমার কোনো কারণ ছিল না তোমার কোনো দোষ ছিল না তোমাকে না চাওয়ার মধ্যে তাহলে তুমি ওরে কেন বয়ে বেড়াবা ও ওইখানে থাকবে ও ভালো থাকবে ওর ওর ফ্যামিলি ভালো ওখানেই থাকুক ও ওরে মানে তোমার মেয়েটাকে ওরা বয়ে বেড়া তুমি বয়ে বেড়াবা কেন তুমি তুমি লেখাপড়া করো ও তোমার কাছে আসবে তোমার যখন যাইতে ইচ্ছা করবে যায় ওরে দেখে আসবা নিয়ে আসতে ইচ্ছা করবে নিয়ে আসবে এইভাবে আমাকে একটা বুঝ দিল আমি বুঝে গেলাম যে আচ্ছা ওকে তারপর হচ্ছে ষোলো সালে হচ্ছে আমি একদম ফ্রি আমার বড় ভাই মানে বাহিরে চলে গেছে ফ্রি বলতে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবো আমার মনে কোনো ভয় নেই যে ওইখানে গেলে আমার ভাই দেখলে আমাকে মারবে ওইখানে গেলে ভাইয়ের বন্ধু ভাইকে জানাবে আমাকে মারবে এই এরকম কোনো চিন্তাই আমার মধ্যে ছিল না আমার চিন্তা ছিল যে আমার এবার বাহিরে যেতে হবে রাস্তাঘাট চিনতে হবে সব কিছু চিনতে হবে সব কিছু জানতে হবে ফ্রিডমভাবে চলতে হবে আমার বাই বিদেশে চলে গেল তখন আমি হচ্ছে আবার যমুনাতে যাই এর মধ্যে যমুনা থেকে তো আমি একদম মানে বিরত ছিলাম যমুনায় গেলাম শপিং করার জন্য গেছি খালাতো বোনের সাথে আমার মার বার্থডে গিফট কিনতে গেছি হ্যাঁ খালাতো বোন আর কিছু বন্ধুদের বান্ধবীদের সাথে এর মধ্যে আপনার বাচ্চার সাথে আর যোগাযোগ করেন না এর মধ্যে ওরাই বলে দিছে যে ছয় মাসের মতো তুম তুমি হচ্ছে এদিকে আসবে না আর তোমাকে ওরে ভুলাইতে হবে তো তোমাদের ছয় মাসের মতো আসবে না তো আমিও বাসায় জানাইছি ওরা ছয় মাসের মতো আমার বেবিকে আমাকে দেখতে দিবে না পরে কয়ে আচ্ছা দরকার নাই থাক না তোমার বুলুক আগে পরে আমি এটাও মেনে নিলাম বাচ্চার বয়স এক বছর এক বছর কিছু বেশি হ্যাঁ তো ওই বাচ্চাটা কার কাছে থাকতো ওখানে ওখানে থাকতো ওর দাদুর কাছে আচ্ছা দাদু আছে ওর মা আছে মানে ফুপি আছে ওর মা আছে বলতে ওর বাবা ও আরেকটা বিয়ে করছে মানে ছয় মাসের আগে জোর জবস্তি করে আর কি আমার নানু একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে আমার নানু ওরে পালছে তো বলতে স্যার এইবার দেখা উচিত তো আমরা সবাই ফ্যামিলি সবাই চলে গেছি ওদের বাসায় যাওয়ার পরে তো ওর দাদু ইচ্ছা করেই আমার মেজু মানে আমার কেউ ঢুকতে দেয়নি আমার মেজু বোনকে ঢুকতে দিছে আমার নানুকে ঢুকতে দিছে বাসার ভিতরে কারণ ওখানে বউ আছে তো এর জন্য আমাকে ঢুকতে দেয়নি আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম তো আমার মেজু বোনকে বলতেছে যে আমি বলতেছি আমার মেজু বোন নাকি বলতেছে যে একটু একটু তাড়াতাড়ি করে না আমাদের কাজ আছে ওর একটু দেন দেখে চলে যাই আমার কলেজে যেতে হবে পরে ওর দাদু বলতেছে তুমি কলেজে পড়ো পরে বলতেছে হ্যাঁ আমার বৌমা তো কলেজে পড়ে কিন্তু এখন হচ্ছে ওই যে অসুস্থ বেবি হবে এগুলো বলতেছে 
তারপরে ওইখান থেকে আমার বোন জানতে পারছে যে হ্যাঁ ও আমার হাজবেন্ড উনি বিয়ে করছে আর আগেই বিয়ে করছে না তাহলে বেবিটা থাকতো না ওনারও আরেকটা বেবি পরে ওরা দেখে চলে আসছে ওই মেয়েটাকেও দেখছে যে ও ওই মেয়েটা আবার জানতো যে আমি আমার হাজবেন্ডটা লাইফে আছি আমাদের এখনো ডিভোর্স হয় নাই যাই নাই বিয়েটা করছে হ্যাঁ হয়তো আমার কোনো দোষ দেখাইছে বা কিছু আমরা আমরা তো জানি না তো যাই নাই বিয়ে তার মানে আপনার ওই বাচ্চাটা হচ্ছে তার দাদুর কাছে এবং তার একটা সৎমা আছে ওখান তাদের কাছে বড় হচ্ছে হ্যাঁ তাদের কাছে বড় হচ্ছে তারপর তারপর হচ্ছে বাচ্চাটা দেখে চলে আসছে তো বলছি বলছিলেন যে আবার যমুনাতে যাওয়া শুরু করলাম ও হ্যাঁ যমুনাতে যাওয়া শুরু করলাম ওই দিনই গেলাম যাওয়ার পরে তো ওই যে যে ছেলেটাও এটা আমার মাথা থেকে নাই মানে ছিল না যে যমুনাতে যখন যাওয়া ধরি তখন ছিল না তো যাওয়ার পরে আমি ওই ছেলেটারই শোরুমে যখন যাই তখন দেখলাম ওর ওনাকে দেখলাম দেখার পরে তো আমার তো আবার সেই যে আমার ক্লাস সেভেনে থাকার মন মানসিকতা ওই মন মানসিকতায় চলে গেছি আমি আমি আমার যে বিয়ে আমার যে বেবি এগুলো আমি আবার ভুলে গেছি সব তো তাকে দেখে আসি পনেরোই ডিসেম্বর এটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো সালে ষোলো হ্যাঁ ষোলো না পনেরো মানে এর মধ্যেই হবে হ্যাঁ ডিসেম্বরে ডিসেম্বরের মাসটাই দেখছে আমার এটা মনে আছে দেখার পরে আমি হচ্ছে যে ষোলো তারিখ ষোলো তারিখ একটা সিবি আমার একটা ফ্রেন্ডের মাধ্যমে সিবি কী জিনিস সেটাও আমি জানতাম না সিবি মানে আমি হচ্ছে তখন টেইনে পড়ি টেইনে পড়ি তো আমার সিবি হয় না তো আমার একটা ফ্রেন্ডের মাধ্যমে সিবি বানাই বানানোর পরে আমি ওই শোরুমটাতেই নিয়ে যাই যায়া ওনার কাছেই আমি হচ্ছে সিবিটা দিই দেওয়ার পরে আমাকে তিন মাস পর ওইখান থেকে ডাকছে ডাকার পরে মানে আমি যাইতেছিলাম আমার একটা ফুফাত বোনের বাসায় একটা অনুষ্ঠান ওই সময় ফোন দিছে যে আপনি কি জান না বলছে হ্যাঁ আপনি তো আমাদের শপে সিবি জমা দিয়েছেন আপনি কি জব করতে ইচ্ছুক না কোথাও করতে আমি বলছি না আমি করব পরের দিন বললো যে চলে আসেন তাহলে আপনাকে টায়ালে রাখবো তারপরে আপনার জব তো গেলাম জবটা নিলাম জবটা শুরু মানে করতে থাকলাম রানিং এর মধ্যে আমি হচ্ছে জবটা নিয়েছি মার্চে মার্চের চার তারিখকে আমি জয়েন করি তো এই এই ক এই কয়দিন আমি তাকে দেখি কাজ শিখি আর সে আমি কাজ পারি না কিচ্ছু কিন্তু সে হচ্ছে একটা ইয়া ম্যানেজার ওই সৌরমের ম্যানেজার তো সে কি করলো যে অন্য নয়টা মেয়েদের তো কাজ শিখায় নেই সে নিজ হাতে আমাকে কাজ শিখাইছে তো কাজ শিখাইছে আমি ভাবলাম যে সামথিং সামথিং নালে তাই অন্য অন্য মেয়েরা বলতেছে জানো তোমার তো লাগ ভালো উনি তোমাকে কাজ শিখাইতেছে নেওয়ার জন্য আর এমনিতে আমাদের আইন আয়না টায়ালে ফালায় রাখতো যদি ভালো কাজ করতে পারতাম নিশে যে কাজ করতে পারছে সে জন্য নিশে অনেকটা বাদ করে দিছে আর তোমাকে দেখো নিজে কাজ শিখাইতেছে তো আমি কাজ শিখলাম সে আমাকে জবে নিল তার যে বড় উপরে যে অফিসার সে আমাকে বলতেছে মেয়ে কথা বলতে পারে না আর হচ্ছে মেয়ে লম্বা ঠিক আছে কিন্তু একটু মোটা তো আসলে হয় না বোরকাও পড়তে পারে না দেখা হাঁটতেই পারে না ভালো ওকে না করে দাও পরে বলতেছে না ও শিখে যাবে ওর আগ্রহ আছে মানে উনি বলতেছে পরে উনি আমাকে নিয়ে নিল একদম কনফার্ম নিয়ে নিছে তো আমি এক মাস আর্নিং করে মানে মার্চটা পুরাটা করলাম করার পরে এপ্রিলে হচ্ছে তার বার্থডে তো আমি তো তার সামনে যাইতাম না ভয় পাইতাম সবাই ভাব মানে কেউ কোনো সন্দেহ করতে পারে কিন্তু এপ্রিলে এক তারিখে তার বার্থডে ও আমি যে জব করি সেটা আবার বাসা থেকে জানতো না সবাই জানতো যে আমি স্কুলে যাই আর আমি আসতাম রাতে নয়টা বেজে যেত এরকম টাইমে যাইতাম বাসায় তো প্রথম কয়েকদিন জানে নেই কেউ তো পরে এক তারিখে তার বার্থডে কি করা যায় আমার একটা ফ্রেন্ডরে বললাম যে ওই ফ্রেন্ডের কাছে আমি সব শেয়ার করি ওই ছোটোবেলাকার ফ্রেন্ড ওরা আমি বলছি যে ওর এক তারিখে বার্থডে কি করা যায় পরে বলতেছে কি আর করবি গিফট দিবি আমি কেউ কারে দিয়ে পাঠাবো তো ও একটা লোক ঠিক করলো তো ওই লোক রে দিয়ে একটা কেক একটা সানগ্লাস 
এগুলো দিয়ে পাঠায় দিলাম শোরুমের মধ্যে তো শোরুমের মধ্যে পাঠায় দেওয়ার পরে হচ্ছে সবাই কেন জানি কেন জানি সবাই আমাকে সন্দেহ করছে যে কেকটা কি তুই দিস তুই পাঠাইছিস ঠিক না আমি বলতেছি না তো আমি এরকম কিছু করি নাই আমি কেমনে করবো দেখছেন আমার কোনো মানে আমি কোথাও বাহিরে যাই বা আমি কিছু চিনি নাকি পরে হচ্ছে যাই হোক সন্ধ্যার সন্ধ্যার সময় কেকটা আমরা কাটি তো সবাইকে সে খাওয়াই দিছে নর্মালি সবাইকে সে খাওয়াই দিছে হাতে দিছে তো আমি যখন গেছি তার সামনে তখন সে আমাকে কেকটা খাওয়াই মানে খাওয়াই দিতেছে আমি যাতে ডস না দেয় সেজন্য আমি বাম হাতে তার হাতটা ধরে কেকটা খাইছি তো ওইখান থেকে কেকটা খাইয়া আসার পরে আমাকে দুই একটা মেপ ধরল ধরে বলতেছে যে আপু দেখো উনি কিন্তু এই ওই পাশের শোরুমের একটা মেয়ের সাথে রিলেশনে আছে আর আমার মনে হচ্ছে কেন জানি তুমি ওনাকে পছন্দ করো পরম ছিল না তো শুনলাম আমার মনটাই ভেঙে গেল যে আসলে তারপরে হচ্ছে আমি বার্থডে টার্থডে শেষ একদিন আমি ওনাকে ফোন দিছি মানে আমি যাব না ইচ্ছাকৃতভাবে যাব না তো বলতেছে যে কেন জান্নাত কি হয়েছে কেন আসবে না বলছে আমার মন ভালো নাই কেন ওরা বলতেছে এতটুকু বলছি যে আমার মন ভালো নেই সে আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা থাক তাহলে আসার দরকার নেই এই আপনি এক কাজ করেন কালকে তো বুধবার মঙ্গলবার দিন আমি এই কথাটা ফোন দিয়ে বলছি কালকে তো বুধবার তাহলে আপনি একটা জায়গার নাম বললো আমার ওর বাসার ওখানে চলে আসেন আমরা ফ্রেন্ড আড্ডা দিই ভাল লাগবে আপনার আমি অবাক করলাম কেন আমাকে এই কথা কেন বললো তার তো রিলেশন আছে সে আমাকে কেন বলল পরে আমি যাই নাই আমি ওই ওই টাইমটায় আমি তাকে ফোন দিছি আমি যাই নাই ফোন দেওয়ার পরে আমি বলছি সবাই তাকে স্যার স্যার বলে আমি ভাইয়া বলি আমি বলছি ভাইয়া আপনি আমি তো যাই এত দূরে যাইতে পারি না আমি একমাত্র জমুনাই আসতে পারি তার বাহিরে আমি যাইতে পারি না পরে বলতে স্যার আল্লাহ আপনি আমাকে আগে বলবেন না আমি আপনাকে নিয়ে আসতাম আপনি কি আমার সাথে ফাইসলে আমি করেন মানে দুষ্টা আমি করতেছেন ওরা বলতো স্যার না আমারও মন ভালো নেই আপনাকে আমি আপনি আসলে ভালো হইতো আমি আড্ডা দিতাম আর আপনি আমাকে ভয় পান আমরা একটু ফ্রি হইতে পারতাম পরে বলতেছে যে আচ্ছা আমি বলতেছি আচ্ছা তাহলে আচ্ছা পরের বুধবারে পরে এই ফাঁকে আমি তাকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনার মন ভালো নাই কেন ভাই পরে উনি আমাকে বলতে চাইলো না ব্যাপারটা বলতে চাইলো না তো এতদিনে আমি হচ্ছে ও সৌরমের উদ্বোধন সরি উদ্বোধন না এক বছর পূর্তি হয়েছে তো ওই অনুষ্ঠানের দিন আমি একদম একটা মেয়ের কাছে পুরোপুরি ধরা খেয়ে গেছি ধরা খেয়ে যাওয়ার পরেই মেয়েটা বুঝতে পারছে যে আমি ওনাকে পছন্দ করি পরে বলতেছে ঠিক আছে থাকো ওনার সাথে সমস্যা নেই ওনার যে রিলেশনটা ছিল ওটা ব্রেক আপ আছে এখন পরে আমি তো দিলাম একটা নাচ তাহলে তো ভালোই কিন্তু আমার যে বিয়ে হয়েছে বেবি আছে এগুলো কিন্তু আমাদের শোরুমে কেউ জানে না তো এর মধ্যে আবার বাসা থেকেও আমার একটু প্রবলেম হইতেছে যে বুঝা ফেলাইছে যে আমি আসলে কিছু একটা করি তারা ভাবছে যে আমি স্কুল করে পার্ট টাইম কিছু করি কিন্তু আমার পড়ালেখা মাথায় কিছু নাই তো এখন ছোট আমি নানু বাসায়ই থাকি ছোটোখালা বলতেছে না এইসব চলবে না এই বাহিরে যাওয়া টাওয়া এগুলো চলবে না আর আমার নানু ওর কাছে যা কেউ তো কিছু চিনে না ওর মনটা হয়তো ভালো থাকবে সারাদিন ঘুম বিরোয়া বৈশা থাকে তো নানির সাপোর্টে আমি জবটা আরও দুই মাস করতে পারছি দুই মাস মানে দুই মাস আগে তো উনিও জেনে গেছে যে আমি আমি আসলে তাকে ভালোবাসি তো সেও আমাকে ভালোবাসে এখন তো সে আমার কাছে একদিন ও মানে রোজা চলে আসতেছে তখন আমি কি করলাম যে জবটা ছেড়ে দিলাম এটা কত সালের কথা বলছেন এটা ষোলো ষোলোর কথা বলছেন ষোলো লাস্ট আচ্ছা তারপর তো ষোলো না সরি সতেরো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তারপর আমি জবটা ছেড়ে দিলাম ছাড়তেই হয়েছে জবটা হ্যাঁ কিন্তু আমি জবটা ছাড়তে চাই না মানে ছাড়তেই হবে আমার পরীক্ষা দিতে হবে আমার আমি তো পড়ালেখা কিচ্ছু করি না আমি কি পরীক্ষা দেবো টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছি টেস্ট পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমি ছয় সাবজেক্টে ফেল আমি কিছু পড়িই নাই আমি কি লিখবো ছয় সাবজেক্টে ফেল করার পরে যাই হোক সবাই ভাবছে কি যে ওই যে যে আমার যে দিনগুলো গেল ওগুলা আসলে ওগুলার চাপে আমি আসলে পারতেছি না 
তো আমাকে আবার ফাইনাল দেওয়ার জন্য ওরা ইয়া করে দিছে আমি ফাইনাল পরীক্ষা দেই নাই তখন আমাকে চাকরি থেকে ছাড়াই আনছে তো ফাইনাল পরীক্ষা আমি দেই নাই আমি যখন পরীক্ষার টাইম তখন হচ্ছে আমি আমি ওই মানে আমার বাসা রাস্তা দিয়ে আমার স্কুলে যাইতে হয় ওই দিক দিয়ে আবার এই ঘুরে আবার যমুনায়ও আসা যায় তো আমি সবাইকে দেখে ওই দিক দিয়ে আমি হচ্ছে বাসা থেকে একটা অটো ঠিক করে দিছে যে আমাকে প্রতিদিন দিয়ে আসবে হ্যাঁ আর আসার টাইমে আমি আমাদের এখানকার লোকদের সাথে চলে আসব তো আমার ফাইনাল পরীক্ষার সিট পড়ছিল হচ্ছে মানে এয়ারপোর্টের দিকে ওখান থেকে তো যমুনে আসতে অনেক সহজ একটু একটু বাসে ওঠাও শিখছি জব করে তো ওইখান থেকে আমি বাসে উঠে যমুনায় চলে আসতাম যমুনায় চলে আসত ও তার মধ্যে আবার আমার বাসা থেকে ওই জব ছাড়ানোর সময় যে আমার বাসা থেকে আমার ছোট খালা আর মা যায় ওরে দেখছে দেখে ওনাদের ভালো লাগে নাই মানে ওনার মনে হয়েছে যে ছেলেটা ভালো না ছেলেটা ভালো না আমি জানতাম না সে তারা জানে কি না যে ওই ওই ছেলেটাই যে ওই ছেলেটাই এই ছেলেটা কিনা তারা জানে কি না আমি জানতাম না তো তারা দেখতে গেছে আমার একটা খালাতো বোনের মাধ্যমে তো তাদের কাছে মনে হয়েছে ছেলেটা মূলত কথা বলতে গেছে আমার ব্যাপারে কিন্তু ছেলেদেরটা ভালো না তো ওরে ধমকি টমকি ফোনেও দিয়েছে যে আসলে তুমি কি ফটকামি করো না কি এই সেই এগুলা ছাইরা দাও তোমার চাকরি যাইতে পারে তুমি হচ্ছে ইগনোর করতে পারো না তুমি তুমি তো পারো সব কিছু করতে ও চাইতেই পারে তুমি না করো ওরে তো এক ওই পরীক্ষা চলার কালে না আমি ওনার কাছে গেছি তো উনি আমাকে ফুল অ্যান্ড ফাইনালি সুন্দর করে বলছে দেখেন আপনি আপনি করে বলতেছে দেখেন যান না আপনার সাথে আমার কোনো কিছুই সম্ভব না আমার যে গার্লফ্রেন্ড সে চলে আসছে আমার লাইফে আমি ওকেই বিয়ে করবো ওর বাবা নাই আর ওর সাথে আমার রিলেশনটা অনেক দূর চলে গেছে পরে আমি বলছি আচ্ছা তাহলে একটা শর্তে পরে বলতেছে কি শর্ত আমি বলতেছি যে আপনারা যে হচ্ছে ঘুরতে যাবেন ও ওনারা যে আবার ঘুরতে যাবে সেটা আমাকে আগেই বলছে তো আমাকে নিয়ে যাবেন আমি ঢাকার বাইরে কখনো কোথাও দূরে যাই নাই নিয়ে যাবেন হ্যাঁ যে কদিন থাকেন আমাকে নিয়ে যাবেন মানে অনেক ফোর্স করার পরে আর উনিও ভয় পাইছে যে বাসা থেকে ঝামেলা করতেছে আবার আমার ওনার রিলেশনটাও ঠিক হয়ে গেছে তো উনি রাজি হয়ে গেছে যে আচ্ছা জান্নাত আপনাকে আমি নিয়ে যাব আপনি চলেন এক্স্যাক্টলি এই জায়গাটা একটু আমি জানতে চাই মানে কি আপনি কি বললেন ওনাকে ওনাকে কি কন্ডিশন দিয়েছেন ওনারা ঘুরতে যাবে ঢাকার বাইরে কক্সবাজার ওনারা বলতে কারা উনি ওনার কলিকরা ওনার কলিকরা ঘুরতে যাবে বাইরে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা সেখানে আপনি ওদের সাথে যাবেন হ্যাঁ যাব এইটা কেন বলেছেন বেসিক্যালি ওনাকে ভুলে যাব সেজন্য ওনাকে ভুলে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ আবার ওনার সাথে আপনি ঢাকার বাইরে যেতে যাচ্ছেন হ্যাঁ ওকে আমি কেন ওই মুহূর্তে এই ডিসিশনটা নিছি আমি জানি না ওকে তো আমি বলছি আচ্ছা যাব পরে বলতেছে তাহলে আমার আমার কাছে কিন্তু টাকা নাই যে আপনার খরচ বহন করব আমাকে এটা অবশ্যই বলে দিছে আর বলছে যে ওই কক্সবাজার থেকে আইসা যে আমরা গাড়িতে নামব দুজন তো দুই দিকে যাব আপনি আমার ফোন নাম্বার ভুলে যাবেন আমি আপনার জন্য আমার সিমটাই চেঞ্জ করে ফেলবো হ্যাঁ আর ও আমি ওইখানে থাকাকালীন জব করাকালীন আমি একটা ফোন কিনে নিয়েছিলাম ফোন ছিল না আমার আমি বলছি আচ্ছা আমি রাজি তো এখন যে ঘুরতে যাওয়ার ডেটটা আসছে এক সপ্তাহ আগে সে আমাকে বলতেছিল যে আসলে আমি অনেক কথা বলতেছি না কারণ উনি এখন বিবাহিত নাম বাদ দিয়ে বাকি সবকিছুই বলতে পারেন উনি তো মানে বুঝে যাবে হয় উনি বুঝলে তো সমস্যা নাই মানে উনি না ওনার ওয়াইফ হয়তো বুঝে যাবে যদি আমি ডিটেইলস সব আপনি যতটুকু সম্ভব আমাদের আমি যতটুকু আমার সাবজেক্ট আমি অতটুকুই বলতেছি জি তো উনি আমাকে বলতেছিল যে আমার তো বাবা অসুস্থ আর হচ্ছে আমার কিছু টাকা লাগবে সে আমাকে বলতেছিল ফোন করে যে আমরা যে ঘুরতে যাব তার এক সপ্তাহ আগে আমার কিছু টাকা লাগবে জান্নাত আপনি আমাকে একটু যদি হেল্প যদি পারেন আমাকে হেল্প করে দেন তো আমি বলছি কত টাকা লাগবে সে বলছে যে ছয় হাজার হ্যাঁ ছয় লাগবে আমি এতই তার প্রেমে পাগল মানে হয়ে গেছি ছয় হাজার বলছে আমি আর এক হাজার বাড়াই দিই 
তো আচ্ছা আর 1000 টাকা বার আমি বলছি আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই কবে দিতে হবে বলেন না আমি দিচ্ছি আপনাকে তারপরে উনি একটা ডেট দিল উনি আমাকে সন্ধ্যায় ফোন করছে 9টায় উনাকে টাকাটা দিতে হবে হ্যাঁ পরে আমি বলছি আচ্ছা সমস্যা নাই দিয়ে দেব পরে উনি বলতাছে তাহলে এই যে যেই নম্বরে আপনাকে ফোন দিছি ওটাই আমার বিকাশ নাম আমি বলছি বিকাশে দিব না তো আমি আয়শা আপনার হাতে হাতে দেব তো আমি যমুনা চলে আসলাম 9টা বাজে আয়শা ওনার হাতে টাকাটা দিলাম দেওয়ার পরে হচ্ছে চলে আসলাম ওনার কি বিপদ হইছে বিপদটা আমি পরে জানতে পারছি মানে সে হচ্ছে যে যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে ওই মেয়েটা আবার কি করছে বাসা থেকে পালায় আসছে ওই মেয়ের বিয়ে ঠিক করছে পালায় আসছে এখন ওই মেয়েটাকে সে এই মুহূর্তে বিয়ে করতে পারবে না তার কিছুদিন সময় লাগবে তো এই সময়টা তো মেয়েটাকে তার রাখতে হবে তো একটা বাসা ভাড়া করতে হলে তো টাকা লাগে সে টাকাটা ওনার কাছে নাই সে জন্য সে আমার কাছ থেকে ওই টাকাটা নিচ্ছে তারপর দিলাম ওনার যা করার করছে তারপরে হচ্ছে ওই কক্সবাজার যাওয়ার ডেটটা চলে আসছে কক্সবাজার যাওয়ার ডেট চলে আসছে আমি সব কিছু অ্যারেঞ্জ করছি বাসা থেকে বলছি যে হচ্ছে কেউ জানে কেউ জানে না নানু বাসা থেকে যাইতে পারবো না দেখা নানু বাসা থেকে ইম্পসিবল যাওয়া সেজন্য আমি আমার বাসায় চলে আসছি আর আমার বাসার লোকজন এরকম টাইপের বাবি বাবিরে নিয়ে ব্যস্ত মেজুবুন মেজুবুনরে নিয়ে ব্যস্ত ভাই তো একটা বিদেশে থাকে আর আমার বাবা তো মসজিদেই থাকে বাসায় খুব কম থাকে আমার মারে যেটা বং বং বোঝাইতাম বুঝতো কেন বুঝতো ওই যে আগের যে এর জন্য আমি বলছি আমার বন্ধুদের সাথে হচ্ছে বান্ধবীর বিয়েতে যাচ্ছে বেশি দূর না এই যে কি বলে গাজীপুরের দিকে আমি মানে যতটা মারে বোঝানো যায় গাজীপুরের দিকে বড়োয়াপুর বাসা আছে বড়োয়াপুর বাসায় যায় উঠব গায়ে হলু শেষ করে বংচং বুঝাইয়া পরে গোতে সাজ তাহলে যাও এক একদিনের জন্য দুই দিন না দুই রাত একদিনের জন্য তো আমি যেদিন যেদিন আমরা যাব ওদিন ও আমি আবার কি শর্ত দিছি যে ও আপনি হচ্ছে আপনি ট্রিমদের সাথে যাইতে পারবেন না আমি যাইতে পারবো না কারণ আমাকে কি পরিচয় দিবেন আপনি কারণ ও আপনার ওরা তো জানে যে আপনার হচ্ছে ও গার্লফ্রেন্ড আছে আমি তো আপনার গার্লফ্রেন্ড সেটা তো আর জানে না তাহলে ওদের সাথে যাব না আমি টিকেট অ্যারেঞ্জ করবো আপনি আমার সাথে যাবেন পরে ও বলতেছে দেখো আমার কাছে তো টাকা নেই আমি ওখানে টাকা দিয়ে দিয়েছে আর ওটা নেওয়ার মতো ইয়া নাই পরে আমি বলছি আপনার খরচও আমার তো উনি রাজি হয়ে গেছে উনি কি করছে যেদিন নাকি আমার সাথে যাবে সন্ধ্যায় নয়তার হচ্ছে বাস আমার সাথে যেদিন যাবে দিন উনি ওনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গেছে সারা দিন ঘুরলো আমি সন্ধ্যার সময় যখন টাইম হয়েছে তার দুই ঘন্টা আগে আমি তাকে কল দিচ্ছি সে কল ধরছে না অফিসের নাম্বার কল দিচ্ছি সে ধরছে না তো কেন ধরছে না ওর বড় মোবাইলটার চার শেষ বন্ধ হয়ে গেছে আর ছোট মোবাইল যেটা অফিসের ওটা উনি হচ্ছে দিয়াবাড়িতে ফালাই রেখে আসছে পকেট থেকে পড়ে গেছে আমি সেই রাতের আটটা বাজে আমি ফোন দিচ্ছি ফোন দিচ্ছি ফোন দিচ্ছি আমার ফোনটা হঠাৎ একটা লোক ধরে ধরে বলতেছে এই ফোনটা তো এখানে পাওয়া গেছে নিয়ে যান ফোনটা এসে তো আমি কি সাহস দেখালাম যে এরকম ওই দিয়াবাড়ি আমতলা মানে অনেক নীরব একটা জায়গা অনেক খারাপ একটা জায়গা সেটা আমি জানতাম না প্রথমে তো আমি একটা সিএনজি নিয়ে তারপরে হচ্ছে যাই গেলাম ওইখানে যাওয়ার পরে লোকটা আমাকে অন্ধকারে ডাকতেছে যে আপনি এই দিকে আসেন সিএনজিটা নিয়ে আমি আপনি সিএনজি দেখতেছি পরে বলতে আচ্ছা তো এই মুহূর্তে মাঝখান দিক দিয়ে আমাকে দুইটা পুলিশ আটকায় দিল মানে আমার সিএনজিটা আটকায় দিল দিয়ে সিএনজি মানে দেখলো আমাকে দেখে বলতেছে এত রাতে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ওই ওদিকে পরে আমি বলতেছি ওখানে আমার হচ্ছে একটা মোবাইল হারায় গেছে তো ওটা একজন পাইছে ওটা আমাকে দিবে পরে বলতেছে আপনার তো সাহস কম না পরে আমি বলছি কেন কী হয়েছে পরে বলতেছে ওই অন্ধকারে যাওয়া যাবে না ফোনটা দৌড়াই দেন আমাকে আমি ওনাকে আসতে বলি তো পুলিশ বলছে সে আসতে বাধ্য হয়েছে এসে ফোনটা আমার হাতে দিছে দেওয়ার পরে ও সে আবার হচ্ছে 
যে আমি যার সাথে যাব ভাইয়াটা ওই মুহূর্তে উনি ফোন দিয়েছে দিয়ে বলতেছে এটা আমার অফিসিয়াল মানে বললো যে ওর কাছে দিয়ে দিতে পারেন ওর কাছে ফোনটা দিয়ে দিতে পারেন তো আমার কাছে ফোনটা দেওয়ার পরে তার সাথে সে আমাকে বলতেছে তুমি হচ্ছে যে আমার নাম্বারে ফোন দিও না আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ওর সাথে কথা বললো তুমি কোথায় আসো ওর কাছে বলো ও আমাকে বলবে আমি আসতেছি কারণ ওনার গার্লফ্রেন্ড সাথে যে তো আমি ওনাকে বলছি যে আমি আসি ওখানে উত্তরাতে আসি তো উনি আসছে আমরা বাসে উঠলাম কক্সবাজার গেলাম সে তার মোবাইলের চাষ আবার শেষ হয়ে গেছে সে আমার মোবাইলটা চাইছে যে জান্নাত আপনার মোবাইলটা দেন আমি হচ্ছে একটু কাজ করব আমি বলছি দেন পর আপনার সিমটা খুলি আমি বলছি আচ্ছা সে সারা রাত তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আমার ফোন দিয়ে কথা বলছে কথা বলার পর আমি সেটাও মাইনে নিয়েছি তার আগে কিন্তু তার সাথে আমার প্রেম ছিল সে আমাকে বলছে বিয়ে করবে আমাকে বলছে ভালো রাখবে আমি ওগুলো সহ্য করলাম আমার আমার ঘুরতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো কি যে মানে ঘুরতে গেলে হয়তো এরকম সময় তো আমার তার সাথে কখনো কাটে নাই যে আমরা দুজন একা আসি কোথাও এরকম কাটে নাই তো আমি ভাবছিলাম কি ঘুরতে গেলে হয়তো তার মন মানসিকতা চেঞ্জ হয়ে যাবে সে উড়ে ছেড়া আমার কাছে আসবে खुब अल्प द्रुत आगे তারপরে হচ্ছে কক্সবাজারে গেলাম একদিন থাকলাম তারপর রাতে ব্যাক করলাম রাতে ব্যাক করলাম ব্যাক মানে রাতে হ্যাঁ রাতেই ইয়া করলাম একদিন থাকার পরে আবার ওই দিন রাতে ব্যাক করলাম আসার পরে তারপরে তারপরে আসলেই তার সাথে আমি যোগাযোগ করি নাই সে আমার সাথে যোগাযোগ করে নাই আমি যমুনাতে যাই নাই সতেরো সাল শেষ আঠারো সালে হচ্ছে আমাকে আম বাসা থেকে অনেক চাপ দিত লেখাপড়া করো লেখাপড়া করো আমি আঠারো সালে লেখাপড়ার বান ধরছি কিন্তু আমি লেখাপড়া করি নাই মোটেও করি নাই কিন্তু তারা জানে আমি লেখাপড়া করছি আমার স্বপ্নেও আমি ফ্যাশন ডিজাইনার হব তো আমি এগুলো বলে বলে বুংবাং বলে বলে তাদের কাছ থেকে টাকা নিতাম ঠিকই কিন্তু পড়ালেখা করতাম না আর আমি যে পড়ালেখা করি না ওইটা যে দেখার মতো যে একটা মানুষ ওরকম নাই কেউ তারপর হচ্ছে আঠারো চলে গেল ওইভাবে উনিশ চলে গেল ওইভাবে তার তার কোনো খোঁজ খবর আমার নাই আমি নেই না ইচ্ছা কি তোভাবে আর তারপর উনিশ চলে গেল উনিশের লাস্টে কেন জানি আমার মনে হলো যে তার সাথে আমার আবার যোগাযোগ করা উচিত সে কি অবস্থায় আছে আমার জানা দরকার এর মধ্যে আপনার বাচ্চার সাথে কথা হয় যোগাযোগ হইলো এই যে উনিশ সাল পর্যন্ত হ্যাঁ যোগাযোগ হইতো ও আমাদের বাসায় আসতো দুই একদিন থাকতো থাইকা চলে যাইত আপনার বাচ্চার নাম কি আদর আদর রাবে আবুষ্টি আদর আদর আচ্ছা আর ওই বাসা থেকে নাম রাখছে তানিশা আচ্ছা ওর আমার বাচ্চার সাথে আমার যোগাযোগ হইতো কিন্তু মানে অত বেশি ভালো যে একটা সম্পর্ক ও আমার সন্তান আমি ওর মা ওর মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতে হবে ওর ও ভাই বানিয়েছেন যে মাঝে মাঝে থাকতে হবে বেড়াইতে হবে নানু বসে এটাই আপনার প্রতি তার ওই রকম আন্তরিকতাটা কি নাই ভালোবাসে আমাকে ভালোবাসে আপনি ভালোবাসেন আপনার সন্তানকে হ্যাঁ তাহলে আপনি সন্তানকে যখন ভালোবাসেন একজন মা হয়ে তাহলে আপনি এই যে মাঝখানে আবার আরেকজন মানুষের সাথে যে চলার চেষ্টা করছেন ওইটা কোন জায়গা থেকে এটা আসলে রাগ জিৎ তারপরে হচ্ছে আমার মনে হয়তো যে আমার ভালো থাকতে হবে আমার শুরু থেকে আমার ভালো থাকা হয় নাই আমি ভালো থাকি নাই আমার ভালো থাকতে হবে কাউকে নিয়ে ভালো থাকতে হবে কারণ আর ফ্যামিলির সাথে যে থাকি ওর শুধু নেগেটিভ মাইন্ড কোনো কিছুতে ভালো মাইন্ড নাই মানে তাদের দিক থেকে তারা ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও আমাকে তাদের বুঝতে হবে যে আমার লাইফে এরকম হয়ে গেছে তাহলে আমার একটা সাপ ঠিক আছে আমাদের হাতে যেহেতু আর বিশ মিনিট আছে আমরা আগায় যাই তারপরে দুই হাজার উনিশ সালে আপনার হঠাৎ করে মনে হলো তার সাথে আপনার যোগাযোগ করা দরকার যোগাযোগ করা তারপরে কি বললেন তারপরে যোগাযোগ করলাম তখন সে যে বিবাহিত আমাকে বলে নেই আমাকে বলে নাই সে বিবাহিত তো তার সাথে আবার সম্পর্ক রানিং সে আমাকে বিয়ে করবে আবার সেই স্বপ্ন দেখাইছে যে আমাকে বিয়ে করবে তো বিশের লাস্ট 
चले गो चले ग प्रश्न कर তো আমি এই জিনিসটা মানতে পারি না মানে আমি হচ্ছে মানে কান্না কাটি মানে যেগুলা করে আর কি ওগুলা শুরু করলাম তো আমার এখন আবার মাথার মধ্যে ভূত চাপলো যে আমার তাকে দেখাই দিতে হবে আমি জব করব তার ছোট ভাইয়ের সাথে রিলেশন করব তার ছোট ভাইয়ের সাথে আচ্ছা তার ছোট ভাই একটা শপে জব করে তার অপোজিটে আমার জব আমি জব নিছি মানে আমি ওই যে শুরুতে যে কোম্পানিতে জব করছি সেও করছে সেইটাতে আমি আবার জয়েন করছি সে অন্য কোম্পানিতে একটা ভালো লেভেলে চলে গেছে তো এখন হচ্ছে ওই ছোট ভাইয়ের সাথে রিলেশন করব ছোট ভাই সে অনেক রাগ আমার সাথে যে কেন আমি জব নিছি আমাকে তো সে বিয়ে করবে আমি তাকে সে তারপরেও আমাকে বাজে বাজে কিছু উপস্থাপ করে সেগুলো আমি রাজি হই না हासिले नम्बर लगे मेटे इमोशनल कथा देखो फैमिली एरक भलो बंधु लागे तुम्हारा मन भलो बंधु लागे घूरी घूरी बोलते ट्रेने उठे थक ट्रेन जेखने जाए थाम नामा जाए आबा द्वित ट्रेन दिए चले आस ए रखम कारो नहीं क्यों जो जाते जाए तेल नहीं तो बोलते अरे तुम तो घूरते पर तो अब डेटे बैक नहीं जेखने खुशी से चले जा चिंता कर लम अच्छा ठीक है और साथ कथा बोली रिलेशन कर देखे चल है तो ये भेबे और साथ ही कथा बोला शुरू करी कथा बोला शुरू करी कथा बोलार एक मास पर एक मास पर हे और बोल जो हे ड्रिंक्स करब मामा के बोल कैन करवा ड्रिंक्स कर बफ्रेंड और इच्छा मत बोबी और बोकते परि ना कख बोका दी नहीं कख खराब बोली ना पर अच्छा तेल तुम्हें खाव खाते 
আসলে তো আমি ওইটা নিয়ে আমি আসছি আসার পরে একটা জায়গায় আসছি মানে ছেলেদের এলাকায় আসছি তো ওখানে নৌকা নৌকা না নৌকার মতো একটা বড় কিছু আছে ওটা ও নিল নিতে চাই নাই জোর করে আমি নেওয়াইছি নেওয়ার পরে আমি ওইখানে হচ্ছে আমি খাইছি খাওয়ার পরে আমি কান্না করতেছি আর আমার ফোনটা খুঁজতেছি তো ফোনটা দিছি আমার হাতে লকটা খুলে আমার মোবাইলে আরে ভাইয়া লেখা আছে নাম্বারটা তো ও অবশ্যই চিনো ওর জিয়ে মতো চিনবে ফোন দিয়ে ইচ্ছা মতো বকছে আর ও জেনে গেছে যে আমার রিলেশন কার্ড সাথে ছিল জেনে যাওয়ার পরে ও একটু সুযোগ পাইল সুযোগ নিল যে ও আচ্ছা উনি তো বিবাহিত ওনার তো একটা বেবি আছে যে ভুলে যাও ভুলে যাওয়াই বেটার যা হয়েছে হয়েছে আল্লাহ দেখে নেবে তুমি ভুলে যাও আমরা বন্ধু বান্ধব আছি আমরা চিল করব হুম পরে পরে বলতেছে যে আচ্ছা আমি বলছি আচ্ছা সমস্যা নেই আমি ওর সাথে ও সেদিন আবার হচ্ছে রাতে সকালবেলা ও আমাকে দিয়ে আসছে ওর মাকে ফোন দিছে দিয়ে বল আমি অনেক অসুস্থ হয়ে গেছি তো ওই যে ওইটা খাওয়ার পরে আর কি পরে এখন ওর মা বাসায় জায়গা দেবে না তো ও আর একটা বোনের বাসায় নিছে নেওয়ার পরে মরিচ টরিচ কি হাবি যাবি পরে আমি জানতে পারছি খায় আমার সেন্স ঠিক করে আমার বাসায় দিয়ে আসছে বাসা থেকে ঘুম থেকে উঠে আমি হচ্ছে কাজে যাব বুধবার দিনে কাজ করছি বৃহস্পতিবার দিন আবার কাজে যাব জবটা আমার কন্টিনিউ করবো আর কি তো কাজে যাব আমি আয়না আমি হচ্ছে ওয়াশরুম থেকে এসে আয়নায় দেখি যে আমার হচ্ছে শরীরে স্পট আছে আমি সাথে সাথে ওকে ফোন দিলাম যে এটা কি পরে কয় আসলে এটা আসলে তুমি যেটা মিন করতেছ সেটা না মানে বংচং আমার বুঝাইলে আমি বলছি আচ্ছা থাক আমার তখন আমার কোনো জ্ঞান বা বুঝতেও ইচ্ছা করে না মানে সহজভাবে বুঝতে ইচ্ছা করে না কোনো কিছু আমি বলছি আচ্ছা যা হয়েছে হয়েছে আমারই দোষ ছিল আমি আমারই দোষ মনে কল করে নিয়েছি তারপরেও ওর সাথে আমি আবার কথা বলি কথা বলি তারপরেও আমি ওর সাথে আবারও কথা বলি কথা বলা শুরু করি বাদ দিই না যে আসলে ওর সাথে কথা বললে বিপদে পড়ে যাব বা কিছু একটা কথা বলি তো ওর সাথে আমার খালা তো বোনের পরিচয় করাই দিই পরিচয় করাই দিই তারপরে হচ্ছে আমরা আবার ঘুরতে যাওয়ার ডিসিশন নেই ওটা হচ্ছে টিম একটা সবাই মিলে তো সাজেক যাব তো ওরে বলার পর ওরে নেওয়ার কথা না কিন্তু শোনার পরে পাগলামি করতেছে না আমাকে নিয়ে যাও আমি যাবো আমি আমি কার সাথে যাব তোমার সাথে যাব তোমার একটা ব্যাগ টানার জন্য তো মানুষ লাগে এই সেই ওগুলো বলতেছে পরে আমি বললাম আমার বোনের সাথে কথা বলে বলতেছে নিয়ে নে তো নিয়ে নিলাম ঘুরতে গেলাম মানে ওইখানে যায় আমার এত টেক কেয়ার করছে সে মানে সে আমার বয়ফ্রেন্ড হওয়ার মানে আমার লাইফ পার্টনার হওয়ার যোগ্য এর মধ্যে সে আমার প্রেমের হিস্টোরি তো জানছেই তারপরে আবার জেনে গেছে যে আমার একটা বিয়ে হয়েছে আমার একটা বেবিও আছে বেবিটার বয়স এখন এটা কিন্তু আমি যেই কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে একুশের মার্চের কাহিনী তো তার সাথে আমার ডিসেম্বর থেকে কথা হইতো আর সরি ফেব্রুয়ারি ডিসেম্বর থেকে কথা হইতো ফেব্রুয়ারিতে তাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার ডিসিশন হয়ে গেল একা না আমার খালো তো বোন আরও তার বান বন্ধু বান্ধব এরা তো আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিয়ে চার দিনের উনিও নিয়ে নেয় নেওয়ার পরে আমরা যাই উনি কিন্তু জেনে গেছে আমার আট বছর আমার যে বেবিটা বয়স এখন আট বছর তো উনি এটাও জানে তার কোনো সমস্যা নেই সে ওখানে যেয়ে আমার অনেক টেক কেয়ার করে টেক কেয়ার করার পরে যেদিন আমরা টাকা ব্যাক করব সেদিন সে আমাকে বলে যে সে আমাকে বিয়ে করতে চায় সে আমাকে বিয়ে করতে চায় আমি বলছি আচ্ছা আমি কিন্তু মোটেও বিয়ে টিয়ে রাজি না যতদিন আমি এখানে জব করব তুমি আসো তারপরে আমি একটু বাসায় যাবো বাসায় চলে গেলে আমি বাসার আয়ত্তে আমার ফ্যামিলি আমার ছোটো খেলা বিশেষ করে আমার ছোটো খেলা যা বলবে আমি তাই শুনবো কয়দিন আর জবটা করবই তো আমি বলছি আচ্ছা হ্যাঁ রাজি এই সেই বলে আমি চলে আসছি তার সাথে কন্টিনিউ কথা সে আমাকে প্রতিদিন রিলেশন হওয়ার আগেও প্রতিদিন আমার বাসায় দিয়ে আসতো আমার ব্যাগটা তার হাতে থাকতো আবার আমার বাসা থেকে আমাকে সে নিয়ে আসতো যমুনাতে নিয়ে আসতো তো তার জন্য আমার কোনো সত্যি কোনো তখন কোনো ফিলিংস ছিল না যে বিয়ে করব কি সে আমার থেকে এক বছরের ছোট তো আমার এরকম কোনো ইচ্ছাই ছিল না সবসময় সে তার ফ্যামিলির কথা বলতো যে আমার মা 
তোমার মত কিন্তু তুমি তো তোমার ও তো নিয়ে গেছে আর আমার মা আমাকে দেয়নি কিন্তু কুত্তা বিলার বিড়ালের মতো আমাকে হচ্ছে সে মানুষ করছে মানুষের কাছে দিয়ে সে বিদেশে গেছে সে আমি রাস্তায় রুটি খাইছি টোকায়া এই সেই এগুলো বলতেছে যে আমি পড়াশোনা করছি আমি আজকে এই জায়গায় আমার নানুর কারণে বুঝছ মানে অনেক ইমোশনাল কথা বলতো কান্নাকাটি করত তো এক সময় যখন মার্চ ইয়া মার্চের ওর একটা ফ্রেন্ড বিয়ে করছে এইভাবেই যেভাবে আমাকে ও প্রস্তাব দিছে ওইভাবে মানে ফ্যামিলিকে না জানে দুই ফ্যামিলি জানে না বিয়ে করে থাকবে ওই ছেলের বড় বয় যখন বিয়ে করবে তখন হচ্ছে ওই ওই মেয়েটাকে নিবে তো এটা বলে ওরা বিয়ে করছে ওদের বিয়ের দুই মাস পরে সে আমাকে চাপ দিচ্ছে চলো আমরাও ওইভাবে বিয়ে করি ওরা তো সুখী আছে তো আমরাও চলো বিয়ে করি এর মাঝখানে হচ্ছে রোজার ঈদের আগে আমার বাসা থেকে বিয়ে ঠিক করছে এখন চাকরি বাকরি ছেড়ে দেবো সব কিছু বাসা থেকে বিয়ে ঠিক করছে আমি রাজি আমার বাবা হুজুর একটা বি হুজুরের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করছে তো আমি আমি আমিও চাইতাম যে আমি হচ্ছে যে হয় একেবারে ভালো হয়ে যাব ভালোভাবে আমার জীবনটা কাটবে কারো সাথে না হয় এই যেইভাবেই যাবে তো আমার বাবা যখন আমার বিয়ে ঠিক করছে একটা হুজুরের সাথে আমি রাজি হয়ে গেছি আমার বাবা হুজুর সেও তো আমার হুজুরের সাথেই দিতে চেষ্টা করবে তো আমি রাজি হয়ে গেছি বিয়েতে তাকে জানাইছি জানানোর পরে বলতেছে সে তোর কান্নাকাটি আমার বোন মেজু এই সরি আমার খালাতো বোনের পায়েও ধরে আমার পায়ে ধরে যে দেখেন তাহলে আমার জীবনটা কেমনে কাটবো আমি তো ওরে অনেক ভালোবাসা ফেলাইছি আমার জীবনটা অনেক কষ্টের আমরা গরিব হ্যাঁ ও আপনারা যদি একটু ঠাই দেন আমাকে তাহলে আমি থাকবো আপনাদের কাছে সারা জীবন তো আমার বোন বলতেছে এই সব কথায় কান দিস না এই সব ইমোশনাল কথা অনেক বলবে অনেক বলবে সমস্যা নাই পরে হচ্ছে আমি ও পাত্তা দিইনি তো আমি জবটা ছেড়ে দিব আমার এক মাস আগে জানাইতে হবে আমি জানাই দিছি পরে আমাকে বলতেছে প্লিজ ছাড়ো না প্লিজ ছাড়ো না তো আমার মনের ভিতরে কেন জানি মানে এত ভালোবাসতো আমি সৌরমের পানি খাইতে পারতাম না সে বাসা থেকে ফোটানো পানি আমার জন্য নিয়ে আসতো আমাদের বাসার যে যে ভাবি কাজ করতো একটা ভাবি কাজ করতো সে যদি একদিন না আসতো তাহলে আমার কাপড় চাপড় কে ধুবে ওই টেনশনটা যখন আমি করতাম সে বলতো আমি তোমার বাসার সামনে দাঁড়ায় আসি তুমি ব্যাগ দিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে আসো আমি ধুয়ে দেব আমি তাই করতাম আমার কাপড় চাপড় দিয়ে দিতাম বাসে জোরাজুরি করে আমার ইউনিফর্ম এগুলো আমার কাপড় চাপড় নিত ধুইতো আমার জন্য খাবার বাস বাসা থেকে বয়ে আনতো আমি আবার বাসা থেকে খাবার খাইতাম না আমার একবেলা কিনা খাইতে হইতো সেটাও আমাকে সে খাওয়াইতো মানে অনেক ভালোবাসতো অনেক কেয়ার করছে তো সে জন্য আমার একটু মানে মনের ভিতরে যে আসলে আমি কি একটু বিশ্বাস করে দেখব ওদিকে কিন্তু ছেলে পক্ষ ছেলেদের বাসায় চলে গেছে ছেলে টেলে দেখে আসছে আর হুজুর তো ওনারা ওনারা বলতেছে যে আমি যেদিন যাব আমি ওদিন মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে একবার আমার সাথে চলে আসব আমরা এভাবে মেয়ে দেখি সরাসরি এমনিতে আমার ছবি দেখছে সে এক দেখাই পছন্দ করছে তো আমি ওনাকে ওরে জানাইলাম পরে কেন জানি আমার মনের মধ্যে তার জন্য মায়া হলো যে আসলে একটা মানুষ আমার জন্য এত করছে হইতেও তো পারে সেও আমার জন্য বেটার তো আমি সব অবরাতের নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ে আমি বললাম আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমার জন্য যে ঠিক তুমি তাকেই আমাকে দিও তার জন্যই আমার মনটা নরম করে দিও এটা হচ্ছে মার্চের কাহিনী মার্চের সব অবরাতের সময় তো এরপরেও ও আমার বাসা থেকে আবার আমার বড় ভাই বলছে যে বিয়েটা ঈদের পরে দিবে আমার ভাই আসার চেষ্টা করবে ছোট বোন ঈদের পরে বিয়ে দিবে আমি আসবো তো ওই ছেলে পক্ষ আবার কি করছে প্রথমে মেনে নিছে ওকে তো আমি ভাবলাম যে তাহলে সবাই বলতেছে চাকরিটা ছাড়ো তো আমি সবাই অনুরোধ করে বলছি যে আমি রোজার মাসটা আমি করি আমি এতদিন করে আসছি তাদের জন্য আমার একটা মায়া হয়েছে আমি করি তো বাসা থেকে সবাই রাজি হয়েছে রোজার এক সপ্তাহ আগে ওই ছেলে পক্ষ ফোন করে বলছে যে আপনারা যদি রোজার আগে দেন তাহলে মেয়েটাকে আমরা নিয়ে আসব আর যদি না দেন তাহলে বিয়েটা পসিবল না আমার ছোটো কালার তো অনেক জিত এমনিতে গ্রামে সে একটু একটু গ্রামে দিবে না এরকম ভাব পরে বলতেছে বিয়ে ক্যান্সেল আপনাদের কাছে মেয়ে দিবই না আপনাদের খুদ আছে নিশ্চয়ই সেজন্য আপনারা এইসব ওই ছেলেরা আবার ওই ছেলেটা আবার জানতো আমার কাহিনী 
ওই ছেলের আবার কোনো ইয়া নাই বিয়ে টিয়ে নাই পরে বলতেছে আপনাদের ভিতরে কোনো খুদ আছে আমরা মেয়ে দিব না আপনারা যদি পায়েও ধরেন তাও মেয়ে দিব না বিয়ে দিছে ভাইঙ্গা তো আমার তো চাকরি ছাড়ার আর অপশন নাই এর মধ্যে যখন ও শুনছে যে আমার বিয়েটা ভেঙে গেছে তখন ও তো অনেক খুশি নামাজ টামাজ পড়ে আমাকে দেখায় সে নামাজ পড়ে তো আমি ভাবছি তাহলে আল্লাহরই হয়তো ইশারা যে আমার বিয়েটা এর জন্যই ভাঙছে তো সেই ডিসিশন নিছে যে ওরা যেভাবে বিয়ে করছে মানে ওর একটা ফ্রেন্ড একই নামের বিয়ে করছে যে ওইভাবে আমরা বিয়ে করে রাখব যখন তোমাকে বিয়ের জন্য চাপ দেবে বাসায় বলবা রাজি না হলে আমি তোমাকে নিয়ে চলে আসব পারবা না আমার সাথে কষ্ট করে থাকতে বলছি পারবো কিন্তু বিয়েটা করব না বিয়েটা পরেই করব ফ্যামিলিকে মানাই সে আবার কান্না কাটি ইমোশনাল কথা যে আজকে আমি গরিব দেখা আমার বাবা নাই দেখা অবহেলা করতেছ যা আসছে মুখ দিয়ে তাই বলছো তখন আমি ফোনটা অফ করি ঈদের পরের দিন ফোনটা অফ করে রাখছি ওর একটা বান্ধবী বন্ধুরা ফোন দিছে ইচ্ছা মতো হচ্ছে আমার নানুর নাম্বার জানতো নানুর মোবাইলটা আমার কাছে রাখছি ইচ্ছা করে যে ও ফোন দিলে কি গন্ডগোল হয় তো সবার সাথে আমি কথা বলছি শুধু ওর সাথে আমি কথা বলি নাই তো আমি ফোনটা খুলছি আবার আমার আসলে আমি আমি অনেক শয়তান ফোনটা খোলার পরে একটা ফোন আসছে যে ও তো ছয়তালায় দাঁড়ায় আছে আপনি যদি একবার না করেন ওরে বিয়ে করবেন না তাহলে কিন্তু ছয়তালা থেকে লাভ দিয়ে দেবে আর যে বলতেছিল সে কান্নাকাটি করেই বলতেছিল তো আমার তো পসিবল না এই রাতের বেলা আমি যাই আসলেই সত্যি মিথ্যা যাচাই করবো কি না তো আমি বলছি আচ্ছা আমি ওকে ফোন দিচ্ছি তো আমি ফোন দিয়ে বললাম যে হ্যাঁ আমাদের কালকে বিয়ে হবে ষোলো তারিখ চোদ্দো তারিখে ঈদ হয়েছে পনেরো ষোলো তারিখ ও পনেরো তারিখ সে আবার আমাকে রাজি করানোর জন্য দুপুর দুটা থেকে চারটা পর্যন্ত পাঁচটা পর্যন্ত সে বৃষ্টিতে বিচ্ছে আমি কোথায় আমার ফ্যামিলির সাথে ঘুরতে গেছি সে ওইখানে যায় আমাকে খুঁজে বের করছে হ্যাঁ বিচ্ছে আমার সামনে আসছে আমি দেখছি সে কষ্টে কাতর আমার মায়া হয়েছে তারে দেখা অনেক সে আমার জন্য কষ্ট করতে পারবে এরকম ফিল হয়েছে তো আমি সব কিছু যাচাই করে সারা রাত দুদিন আমি ঘুমাই নাই যে কি করব আসলে আমি কি আসলে ওর জন্য কি রাজি হয়ে যাব হইতেও তো পারে ভালো আমার তো বড় লোক জায়গায় বিয়ে হয়েছিল না একবার আবার ঠিকও তো হয়েছে অনেক বড় লোক একটা জায়গায় আর ছিলামও তো জন্ম তো হয়েছে ভালো একটা ফ্যামিলিতেই ভালোভাবেই তো ছিলাম তো আচ্ছা তাহলে ও গরিব তো কি হয়েছে আমি ওকে বিয়ে করেই ফেলি তো রাজি হয়েছে ওই সময় আমার মেয়ে আবার আমার কাছে ওর ডেটও ষোলো তারিখে ওকে দিয়ে আসতে হবে ওর দাদু ফোন দিচ্ছে ওর দিয়ে যাও তো সকালবেলা আমি ওকে দিয়ে আসলাম আমার মেয়েকে দিয়ে আসলাম আমার মেয়ের সাথে ও দেখা করছে ছবি তুলছে সব কিছু করছে তো আমার মেয়েকে দিয়ে আসার সময় রাস্তায় ও ওর একটা বন্ধু বিয়ের শাড়ি এগুলা নিয়ে আমার জন্য ওয়েট করতেছে সবাই জানে আমি আমার মেয়েকে দিয়ে আসতে যাইতেছি হয়তো মেয়ের সাথে একটা রেস্টুরেন্টে বসবো খাবো একটু দেরি হবেই কেউ আমাকে ফোনও দেয় না বা কিছু না এমনিতেও আমি বাসায় দেরি করে গেলেও আমাকে ফোন দিবে না বাসায় যাওয়ার পরে ধরবে তার সাথে কাজে আমি ভাবছিলাম যে সেদিন বিয়েটা হবে না সে আমাকে ঘুরে টুরে বাসায় দিয়ে যাবে আমি তার অনেকবার রিক্সায় তার হাতটা ধরে আমি বলছি যে দেখো আমার জীবনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আছে আর তুমি তোমার মার তোমার মা তোমাকে কুত্তার মতো মানুষ করুক কিন্তু তুমি তোমার মার একটা মাত্র মেয়ে ছেলে তোমার মার জীবনটাও কিন্তু অনেক কষ্টের ওর বাবা নাই ও ও ছিল একাই ওর এই মানুষ করছে অনেক কিছু বুঝালাম সে আমি কি কান্না করি তার থেকে বেশি সে কান্না করে যে না না তুমি থাকলে আমার জীবনটা অনেক সুন্দর হবে অনেক সুন্দর হবে তুমি যদি না থাকো তাহলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে আমি আমি বাঁচবই না হয়তো সে আমাকে এগুলো বলল পরে কাজে অফিসে গেলাম যাওয়ার পরে বিয়ে হলো তার একটা ফ্রেন্ড ওখানে বসেছিল কাজে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করবে বলে উনি ওখানে বসেছিল স্থানীয় তো আর কাজে অফিসটা আমি চিনি না ওরা কিভাবে নিয়ে গেছে আমি জানি না তো সেই স্থানীয় সে বসেছিল দুইটা তিনটা ছেলে ছিল একটা মেয়ে ছিল আমার পক্ষ থেকে কেউ ছিল না তো কাজী যাতে বেশি কিছু না জিজ্ঞেস করতে পারে সেজন্য সে কাজীর কাছে বসে রয়েছে একদম কাজীর কাছে 
আমি গেলাম ওইখানে সাইন টাইন করলাম সব কিছু ওর পাশ থেকে ওর ফ্রেন্ডরা ভিডিও করছে মানে আমাকে ফাঁসানোর জন্য যে আমি বিয়ে যাতে কখনো অস্বীকার না করতে পারি সেজন্য ভিডিও টিডিও করছে করার পরে বিয়ে শেষ হয়েছে হওয়ার পরে ও আমাকে আমার বাসায় দিয়ে গেছে ও ওর বাসায় মার্চে এই সরি এপ্রিলের ষোলো তারিখ আমাদের বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে ভালোই যাইতেছিল জবটা আমার ছেড়ে দেওয়ার কথা এখন ছেড়ে দিয়ে কি করব হ্যাঁ ছাড়ি না জবটাও করতেছি সব কিছুই ঠিকঠাক চলতেছিল আমরা মানে প্ল্যানিং করতেছি যে কিভাবে এর মধ্যে আমার কোনো বিয়ের কথা মানে বাসা থেকেও কোনো চাপ কোনো কিছু বা আমি কি করতেছি কেমনে চলতেছি এই যে রাতের বেলা বাহিরে বাসায় দেরি করে যাই হ্যাঁ এগুলো নিয়েও কারো মাথা ব্যথা তখন ছিল না ওই সময়টা বিয়ের পরটা তো বুধবারে আমরা আমি বুধবারেও বাসায় থাকতাম না আমি বাসায় মোটেও থাকতাম না শুধু এটা একটু নোটিস করছে আমার নানু আমার নানু একদিন আমাকে ডাইকে বিয়ের পরে হ্যাঁ বিয়ের এক মাস পরে আমাকে ডাইকে নিয়ে বলতেছে তুই কি কারো কারোর পছন্দ করস আমি বলছি যে না আমি একটু বলে দেখি যে কি হয় আমি তো জানাই নেই আমার ফ্যামিলিতে না জানাই আমি এত বড় একটা কাজ করে ফেলছি এমন তো হইতে পারতো যে আমার ফ্যামিলি রাজিও হইতে পারতো তো আমি আমার নানুকে বলছি নানু একটা ছেলে আমাকে পছন্দ করেন যদি বলে আমি পছন্দ করি তাহলে আমাকে চাকরিটা কোনো মতেই করতে দেবে না তো আমি বলছি নানু একটা ছেলে আমাকে পছন্দ করে পরে বলতেছে যে নাম কি বাড়ি কই গড় কই এগুলো পরে আমি বলছি ওর একটা মা আছে জব করে ওর একটা নানু আছে জব করে আর কি জব করে আমি তখনও জানি না ওনারা কি জব করে আর ও জব করে পরে কয় তাহলে তো ছোটো খালা লোক কয়ে দেখবো না ছোটো খালার সাথে কইসে ছোটো খালায় কয় না এটি পসিবল না তাহলে কি তুমিও যা জব করবা পরে আমি বলছি যে করা লাগলে করলাম পরে আমাকে আমার ছোটো খালা বললো যে দেখো একটা ট্রেন চলতেছে প্রতিদিন তুমি দৌড়ায় দৌড়ায় যায় আর দাঁড়ায় দাঁড়ায় ট্রেন দিয়ে তোমার গন্তব্য স্থানে যাও হুম এক বছর দু বছর তিন বছর গেলা একদিন তুমি অনেক বিরক্ত হয়ে গেলা তখন কি করবা জানো ট্রেনটা লাগতে দিয়া তুমি বলবে যা ট্রেন জায়গা পরে ট্রেনে আমো তুমি এরকম করতে পারবে না অলরেডি তুমি একটা করে তোমার হয়ে গেছে একটা তো যা করবা ভাবি আমি কই আরে আমারে পছন্দ করে আমি তো করি না পরে আচ্ছা বাদ দাও জব করতে সব করো আচ্ছা তো এইভাবে আমি আমাদের চলতে থাকে দুজনের খুব ভালো মানে অনেক ভালো যে বিয়ের পরে একটা চেঞ্জ হয়ে যাওয়া আদরের কম টেক কেয়ারের কম কিচ্ছুর কোনো কমতি নেই আর বরং চ আরও বেশি মানে সে আমার সব খরচ দিচ্ছে আমি না চাইতেই সে আমার জন্য ওইটা অর্ডার করতেছে ওইটা অর্ডার করতেছে ওইটা আনতেছে আমার জন্য আমার জন্য সে সব করতেছে সব কোনটা আমার ভালো লাগে কোনটা আমি চাইতেছি সব করতেছে তো হঠাৎ আমি একদিন হচ্ছে আমার জবটা ছেড়ে দিই ছাড়তেই হবে বাসা থেকে ও বলতেছে যে এত কষ্ট করে জব করতে হবে না আর আমার জন্য কষ্ট হয়ে যাচ্ছে জবটা ছেড়ে দে হচ্ছে জবটা ছাড়ার কথা জানুয়ারির দিকে কথা চলতেছে যে ছেড়ে দেব ওই মুহূর্তে আমার একটা কলিক আমার একটা কলিককে হচ্ছে মানে আমার হাজব্যান্ডের বস ওই ভদ্রলোক পছন্দ করে করে ফেলে ও দেখতে অনেক সুন্দর আমরা একসাথেই জব করি তো ওই মেয়েটাকে মানে ওদের মানে ও ওই ভদ্রলোক আর আমার যে হাজব্যান্ড ইমন ওর নাম হচ্ছে ইমন ওদের দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছে আমি জানি না তো আমাকে বলছে যে জান না আমার বস তোমার সাথে কথা বলবে হ্যাঁ তুমি কিন্তু এই আমাদের যে বিয়ে হয়েছে সেটা বলল না আমি বলছি আচ্ছা তো ভদ্রলোকের সাথে আমার কথা হয়েছে কথা হয়েছে ভদ্রলোক হাই হ্যালো সালামি দিল এতটুকুই তো একদিন আমাকে বলতেছে ও ওই ওই মেয়েটার নাম্বার এনে দিতে পারবা আমি বলছি কেন পরে বলতেছে আছে একটা কাহিনী আনা দাও না পরে আমি কই না আমাকে আগে জানতে হবে যে কি কাহিনী কারণ ওই মেয়েটা আমাদের এলাকার ওই মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি জানি মেয়েটার হচ্ছে বাবা মারা গেছে বিয়ে হয়েছে হাজব্যান্ড মারা গেছে দুই বছর পরে হাজব্যান্ড মারা গেছে স্টক করে বাবা মারা গেছে ও এখন একা তিন বোন ছোট মানে মেয়েটা অনেক শান্ত নরম স্বভাবের তো আমি বলছি ওর ওরে কী কে কের জন্য পরে বলতেছে যে ওরে তো আমার 
মানে ও বস পছন্দ করছে বিয়ে করবে ও এরকম ভাবে শিওর দিয়ে বলতেছে যে বিয়েই করবে প্রেম পেরিয়ে না পরে আমি মানতে চাই না কিছুতেই মানতে চাই না ও বলতেছে আরে তুমি এত গাদা কেন যদি ওই মেয়েটাকে যদি অন্য কিছুই করার উদ্দেশ্য হইতো তাহলে তো উনি ওনার যে ক্ষমতা উনি মেয়েটাকে তুলে আয় না কে ধরে রাখতে পারতো তুলে আয় না ছেড়ে দিতে পারতো বিয়ে করবে ওনার অলরেডি ওনার আগের দুটা বউ আছে পরে আমি বলছি ওনার অলরেডি আগের দুটা বউ আছে তোমার সমস্যা কি তুমি মেয়েটার সাথে কথা বলেই দেখো মেয়েটা রাজি হলে তো হবে না হলে তো নাই পরে আমি মেয়েটার সাথে আমি বলছি আমি মেয়েটার সাথে কথা বলতে পারবো না এই ব্যাপারে অন্তত পক্ষে আমি একটা মেয়ে হয়ে আমি একটা মেয়ের এইসব কথা বলতে পারবো না তো মেয়েটা অন্য দিক দিয়ে জানতে পারছে যে ওই লোকটা ওনাকে ওরে পছন্দ করে তো ওই মেয়েটার মনের মধ্যেও এরকম কিছু হয়তো ছিল যে হ্যাঁ করবে রিলেশন তো একটা পর্যায়ে আমি আমি ওই মেয়েটার নাম্বার নিছি আমি বলছি ওই মেয়েটা জব ছেড়ে দিয়ে আর একটা নতুন নেব আমি বলছি তাহলে তুমি ওইখানে দেখতে পারো ওর কোম্পানিতে দেখতে পারো পরে কো আচ্ছা তাহলে আপনি আমার নাম্বারটা নিয়ে যান ভাই আর দিয়ে দেন আমি ভাইয়ার সাথে কথা বলবো মানে ইমনের সাথে আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমি নিলাম দিলাম ওরা ওরা কি কি দুইজনে ভাই বোন একদম ভাই বোন হয়ে গেছে দুইজন ভাই বোন পাতায় ফেললো এখন হচ্ছে এক তারিখে জানুয়ারির এক তারিখে ওরা দেখা করবে এখন আমাকে ছাড়া তো ওরা তিনজন দুজন মেয়ে একজন ছেলে কীভাবে দেখা করবে ওই মেয়েটা বলতেছে জান্নাত আপু জব নিব তো তো বস বলতেছে যে বাহিরে দেখা করতে তো আমি বলছি যে আমি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে না ওদের দেখা করতে দিব না কারণ উদ্দেশ্য আমি জানি মেয়েটা যদি নাও জেনে থাকে আমি জানি আমি বলতেছি তাহলে দেখা করো আমি থাকতে পারবো না আর আমি চিন্তা করে দেখলাম আমি না থাকলে ওই মেয়েটা দেখা করতেও পারবে না করলেও হয়তো একটু হাই হ্যালো করে চলে আসবে ডিপলি যাইতে পারবে না তো আমি কি করছি না আমি দেখা করতে পারবো না তো এখন ইমন আমার সাথে অনেক রাগ দেখা যাচ্ছে তুমি কি চাও তুমি কি আমাকে ছোটো করবা এই সেই আমি বলছি আচ্ছা চলো যাই তো গেলাম ওখান ওই মেয়েটার আবার বাসা থেকে ফোন আসতেছে পরে বলতে সাসকে ক্যান্সেল সরি এটা থার্টি ফার্স্ট নাইটের কথা হ্যাঁ পরে বলতে সাসকে ক্যান্সেল কালকে কেমন লাগতেছে আমার বসের সামনে যাইয়া দেখা করবো এই সেই এগুলো করতে পরে আমি কাছে বালিস দেখা করার দরকার নেই তুমি যাও আমার বাইরের জন্মদিন আমার যাইতে হবে চলে আসছি চলে আসার পরে এক তারিখ ওরা ওরা প্ল্যান করছে ভাই বোন মিলে প্ল্যান করছে যে আজকে দেখা হবে তো আজকে আমরা যমুনার বাইরে যাই দাঁড়াই অপেক্ষা করি সে গাড়ি নিয়ে আসে ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে আসে তারপর ইমন আমি আর ওই মেটা গাড়িতে উঠি সে আমাদের একটা গুলশানের দিকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যায় ওখানে বসে কথা টথা বলি ওনার আকার অঙ্গিতে উনি বুঝাই দিছে যে তুমি শুধু আমার এখানে জব করবা না আমি তোমাকে পছন্দ করি মেটা বুঝতে পারছে তো আমাদের যাইতে যাইতে অনেক লেট হয়ে গেছে বারোটা বেজে গেছে ওর বাসা থেকে বকতেছে আমার বাসা থেকে বকতেছে পরে আমি বলছি এখন থেকে আমাকে টাইনো না এখন তোমার বসের নাম্বারও তোমার কাছে তোমার ভাইয়ের নাম্বারও তোমার কাছে তোমরা তোমরা বুঝো আমাকে টাইন না ভাই আমি এমনিতে বাসায় অনেক চাপের মধ্যে আছি তার উপরে দেরি করে গেলে আমার চাকরিটা যাও আমি এক মাস করতাম ওটাও করতে পারবো না পরে বলতে সাচ্ছা তো ওরা ওরা প্ল্যান করলো ওরা হচ্ছে চার তারিখে ডিম হলি দিতে যাবে ওরা ওরা প্ল্যান করে আমাকে জানায় যে থাকতে হবে আমার এই জিনিসটা আর আমার থাকতেই হবে আমার হাজব্যান্ড ওখানে যাইতেছে আমার যাইতেই হবে তো চার তারিখে ডিম হলি দিতে ও তার আগে উনি ভদ্রলোক আমাকে ফোন দিছে বলতেছে যে ওর জন্য তো একটা আংটি বানাইছে ওদিনই প্রফেস করে ফেলবো তারপর একটা বিয়ের ডেট দেখে বিয়ে করে ফেলবো আর ওদিনই আমাকে বলতেছে ও যদি রাজি না হয় আমার আংটিটা যদি ফেরত দেয় তাহলে কিন্তু আমি তোর সামনে মারা যাব ও ভদ্রলোকটা বলতেছে আমি তোর সামনে মারা যাব আমি সত্যিই মরে যাব ওরা ছাড়া আমি ওর অনেক ভালোবাসি ওর ওর চোখে আমি অনেক মায়া দেখছি মানে যত প্রকারের ইমোশনাল কথা আছে আমি বলছি আমি বলছি দেখেন ট্রাই করে কি হয় আমি তো আমি বললেই তো আর ও রাজি হয়ে যাবে না তো কয়ে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডিম হলিডেতে আমরা গেলাম যাওয়ার পরে ডিম হলিডেতে যাওয়ার পরে ও আংটি পড়াই দিল আর ও স্বাভাবিকভাবে আংটি নিয়ে নিল গ্রহণ করলো হ্যাঁ বিয়ে করবে তো তারা ওই জানুয়ারির একটা মাস কথা বলে তো আমি ভাবছি হয়তো সত্যি হয় না সত্যি যে আমি আমারটা সত্যি হয়েছে না আমি সুখে আসি না ভালো আসি না হয়তো তার টাকা আছে সে রাখতে পারবে তাদের সব 
প্ল্যানিং হয়ে গেছে ভাড়া থাকবে কই থাকবে কেমনে থাকবে মা বাপ কেমনে রাজি করবে সব প্ল্যানিং তাদের মধ্যে হয়ে গেছে তো এখানে আমি তো আর কিছু বলতে পারি না যে দেখো তুমি আর একটু ভাবো তারপরেও আমি অনেকবার বলছি দেখো তুমি একটু ভাবো তুমি একটু ভাবো অনেক কিছু ভাবার আছে হুট করে একটা কাজ করে ফেললে হয় না আমার আর ইমনের ব্যাপারটা অনেক আলাদা আর তোমার ব্যাপারটা অনেক আলাদা বলছে আমি ভাবছি এর মধ্যে ও ওই মেয়েটাকে ইনপ্রেস করার জন্য সব করছে রাতে দুটা বার যে মেয়েটার বাসার সামনে এসে বসে রয়েছে ফুল দিয়ে ছাদে হঠাৎ প্রপোজ করছে অনেক মানে কাহিনী করছে তো মেয়েটা ও ভাবছে যে সত্যিকারই হয়তো ভালোবাসে তো ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখ তারা ডেট ফিক্সড করলো তারা বিয়ে করবে উত্তরা একটা রেস্টুরেন্ট বুক করছে তো মেয়ের সাথে তো কেউ নেই আমারই থাকতে হবে মেয়ের ভাই হচ্ছে ইমন ভাই পাতানো ভাই আমার হাজব্যান্ড তো আমার থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি ওই মেয়েটার সাথে পালারে গেলাম আমিও সাজু গুজু করলাম ও সাজু গুজু করলো পরে আমরা একটা ওভারে করে হচ্ছে উত্তরে চলে গেলাম রেস্টুরেন্টটার নামটা আমার আসলে মনে নেই তো রেস্টুরেন্টটায় গেলাম খাওয়া ইয়া খাওয়া দাওয়া করলাম বিয়ে হলো বিয়ে হওয়ার পরে সাত দিন পর আমাকে মেয়েটা কান্নাকাটি করে ফোন দিতেছে কি হলো এই সেই কি হয়েছে বলতেছে আমার আমাদের নাকি বিয়েই হয় নাই কি বলো বিয়ে হয় নাই মানে পরে বলতেছে আমি বলছি কাজই কই কি ডিটেলস ওর কাছ থেকে জানো পরে বলতেছে কাজই কোন সিলেট থেকে আনা হয়েছে কাজই দিয়ে কি করবো সে তো বলতেছে বিয়েই হয় না এই সেই মেয়ে আমাকে উল্টা বুঝাইতেছে পরে আমি কই তাহলে কিছু করার নাই চুপ করে থাকো মেয়ে কান্নাকাটি করে এখন আমার হচ্ছে এর মধ্যে আমি তো জব ছেড়ে দিয়ে বাসায় চলে আসছি এর মধ্যে হচ্ছে আমি ওরে ফোন দেই ফোন ওয়েটিং পাই এই সেই রোজার মধ্যে রোজাও চলে আসছে রোজার মধ্যে হচ্ছে ওয়েটিং পাই রাতের এত রাতে হঠাৎ করে ফোন ধরে না এই এগুলো গন্ডগোল মানে আমার ওটা তো ওই সাবজেক্ট চলে গেছে ওই মেয়ে বলে গেছে তো এখন আমার এই রকম প্রবলেম কিন্তু আমার ওর কাহিনীর পরে আমার কেন জানি মনে হয়েছে আমার কি এরকম হবে আমার লাইফেও কি এরকম আসবে তো আমি মানে আমার এরকম হওয়ার চান্স নাই ও কি বড় লোক নাকি ও তো গরিবে আসবে ও এরকম হবে কেন চেঞ্জ হবে কেন তো ফোন ওয়েটিং পায় আমি জিজ্ঞেস করি যে ফোন ওয়েটিং কেন আরে আমার বস আছে না বসের সাথে রাতের বেলা কথা বলতে হয় তুমি জানো না এগুলো দমক আমি সারা রাত রোজার মধ্যে ও রোজা রাখে না আমি রোজা রাখি আমি সারা দিন রোজা থাকি নামাজ পড়ি হচ্ছে তারপরেও আমি রাতের বেলা সারা রাত আমি ওর জন্য জেগে থাকি ওর জন্য আমি সারা রাত জেগে থাকি ওর হচ্ছে যখন ছুটি হয় আমার টাইমটা জানা আছে ওই টাইমে আমি ফোন দিই ফোন দিলে ও বলে যে যাইতেছি টাকা দিতে ও মুখ জায়গায় ও মুখ জায়গায় যাইতেছে আসলে ও টাকা দিতে যাইতেছিল না তো আমি ওগুলাই বিশ্বাস করতাম ঈদের পর স্বাভাবিক আমাকে নিয়েই তো ঈদের দিন আমাকে নিয়েই তো ওর পরে থাকার কথা ঈদের দিন নামাজে যায় নাই চাঁদ রাতের দিন নাকি সে ড্রিঙ্কস করছে এর জন্য একটা বাজে ঈদের দিন আমাকে ফোন দিছে দিয়ে খাইছো এই সেই ওগুলো জিজ্ঞেস করছে আমার দেয়া পাঞ্জাবি পরে সে ঘুরতে বেরোয়েছে কিন্তু আমার কোনো খোঁজ খবর সে নেয় না আমি কোথায় আছি ওই ওই দিন আবার আমি হসপিটালে ছিলাম ঈদের দিন হসপিটালে গেছি বোনের সাথে ফোন দিছে আমি ভাবছি তাকে আমি বলবো যে আমি হসপিটালে তুমি আসো আমার কাছে ফোন দিয়ে বলতেছে এই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতেছি যে এখন আসা যাবে না এখন কথাও বলা যাবে না নিজে থেকেই বলতেছে ফোন রেখে দিছে আমি জিত করে আর ফোন টোন দেই নেই সেদিন রাতেও আমাদের কথা হয় না পরের দিন পরের দিনও আমি কথা বলি নেই সে আমাকে হচ্ছে মেসেজ দিয়ে বলতেছে যে আমি তো মদ খাইতেছি তো আমি ফোন দিছি তার উচিত ছিল যে সে যেখানেই থাক সব কিছু রেখে আমাকে ফোন ফোন দেওয়ার তো ফোন দিছে এখন ফোনটা রাখো এখন কথা করতে পারতাম না মেসেজ করো তো মেসেজ করলাম পরে বলছি তোমার আমি তুমি মদ কেন খাচ্ছ আমি তোমার সাথে একদিন কথা বলি নাই সেজন্যই তো খাচ্ছ পরে বলে হ্যাঁ পরে আমি তাহলে এখন উঠে আসো আমি তো কথা বলতেছি এখন উঠে আসো পরে ওখান থেকে না আসে নাই সে খাইছে আমি জানি না তারপর হঠাৎ করে আমাকে সে 
ঈদের পাঁচ দিনের মাথায় আমাকে বলতেছে যে জান্নাত তুমি কোথায় আমি বলছি আমি বাসায় আমি বলছি আমি বাসায় পরে বলতেছে তুমি আসো আমার তোমার অনেক প্রয়োজন তারপর তার প্রয়োজন আমাকে আসতে বলছে আমি আসছি তার মোবাইলটা ধরছি মানে ওইখানে অনেক খারাপ ব্যবহার জ্যাংরা জিংরি আমাকে আসলে সে সহ্য করতে পারতেছে না তার মোবাইলটা কেন আমি ধরলাম সে আমাকে সহ্য করতে পারতেছে না ও এর মধ্যে আমার একটা আরেকটা বিষয় জেনে গেছি সেটা হচ্ছে ওই যে আমাদের বিয়ের দুই মাস আগে যে একটা বিয়ে হয়েছে যাদের বিয়ের দেখা দেখে আমাদের বিয়েটা হয়েছে ওদের ওর ওই মেয়েটা আমাকে ফোন দিছে দিয়ে বলতেছে যে মানে ওর হাজবেন্ডের খবর নিতেছে যে ভাইয়া কোথায় ভাইয়ার নাম্বারটা দেন আমি একটু খোঁজ খবর নিব কেন কি হয়েছে আমার হাজবেন্ডের সাথে তো আমার কথা হয় না দেখা হয় না হ্যাঁ পরে আমি বলতেছি কি বলো পরে বলতেছে হ্যাঁ এই এই মানে ওর ডিটেলসও বলছে পরে আমি বলতেছি আচ্ছা নাও নাম্বার নাও তো ওরা ওরা কি বললো আমি জানি না তো আমি আমি আবার ভয় পাইতেছি যে আমার লাইফটাও কি এরকম হয়ে যাবে মানে ওই মেয়ের কাছে যতটুকু জানতে পারলাম ওই মেয়েকে বলতেছে এটা কিসের বিয়ে কোনো বিয়ে না তো আমি তো তোমাকে বিয়ে করি নাই আমার তোমার ওরও আমরা একটা রুম নিয়েছিলাম একসাথেই পরে বলতেছে এটা তো কোনো বিয়ে না কি বলো এসব বিয়ে না অস্বীকার একদম আমি তো এখন ভয় পেয়ে গেছি জোরে সরে যে আমার সাথেও কি এরকম হবে তো এক আমি ব্লক মেরে ছিলাম আমি মারছিলাম তো এগারো তারিখ হচ্ছে আমি তাকে ফোন দিই ব্লক খুলে ফোন দেই সে বলতেছে যে আমি বলতেছি যে তুমি কই পরে কয় আমি যেখানেই থাকি ঠিক সেইভাবেই এটা তো কোনো বিয়ে নেই আমাকেও সে বলতেছে এটা তো কোনো বিয়েই না কিসের বিয়ে প্রমাণ আছে তোমার কাছে কি বিয়ে কি করবা পুলিশে যাবা থানায় যাবা যাও প্রমাণ দেখাও সব জায়গায় তো প্রমাণই চাইবে তোমার কাছে তো আমার মাথায় একদম বাজ মানে কি বলবো আমি বলতেছি তাহলে আমি তাহলে আসতেছি তোমার দোকানে আসতেছি আমার আমার দেখে কে বলবে যে আমি তোমার বউ না কে প্রমাণ চাইবে আচ্ছা আমি আসতেছি পরে সে আমাকে বলতেছে না 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 দোকানে আসার দরকার নেই মিথ্যা কথা আমি দুষ্টামি করছি তোমার ছেড়ে আমি কই যাবো তোমার তুমি ছাড়া কেউ আসে আমার কেউ নাই সারা দিন ছাড়া ছাড়া আপনি আমার সাথে কথা বলতেছিল পরে আমি বলছি আমি তোমার সাথে দেখা করব বলতেছে যে তাহলে আটটার দিকে যমুনায় চলে আসো তো আমি বলছি আচ্ছা আমি গাড়িতে নয়টার দিকে আসতে বলছি আমি গাড়িতে আটটাই উঠে গেছি পরে আমি বলতেছি আমি কিন্তু চলে আসতেছি বাইরে বৃষ্টি পরে এত তাড়াতাড়ি আসতেছে কারণ আমি বলতেছি যে আমার ভাল লাগতেছে না আমি আমার খারাপ লাগতেছে আমি ওখানে আসলে আমার ভাল লাগবে তোমার আশেপাশে থাকলে ভালো লাগবে ওরে আমাকে এত বকতেছে আমার মা তুইলা আমাকে না আমার মাকে মনে হয় বকতেছে বকতেছে তুই এই খারাপ মায়া মানুষ তুই এক কথা শুনোস না এই সেই অনেক খারাপ খারাপ বাসায় গালি দিল গালি দিছে তো কি হয়েছে আমি গালি শুই নাই আমি যমুনে আসছি আইসা আমি বলছি আমি আমি তোমার দোকানের সামনে আইসা বইসে থাকি আবার গালি গালাস করতেছে দোকানের সামনে কেন আসবি বাজে বাজে বসাগুলো ইউজ করা যায় করছে পরে আমি বাহিরে এই বৃষ্টির মধ্যে বই সরেছি সে বেরোইছে বেরোয় একটা রিক্সা নিছে যাইতেছি যাওয়ার মধ্যে আমাকে বলতেছে দেখো এগুলো বিয়ে নাই বিয়ে না এটা আসলে কোনো প্রমাণ আছে এটা কোনো বিয়ে না ভুলে যাও তুমি তোমার মতো থাকো আমার সাথে থাকলে তুমি সুখী হইতে পারবে না সারা জীবন অসুখী আমি বলছি যে আমি তো আমি যে সুখী না এটা যাই নেই তো আমি তোমাকে বিয়ে করছি তাই না আমি কষ্ট করেই তোমার সাথে থাকবো পরে বলতেছে যে দরকার নাই আমি থাকবো না তোমার সাথে আমি তোমার সাথে থাকতে চাই না আর আমাদের কোনো বিয়েই না এটা এটা কি প্রমাণ আছে আসলেই আমার কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না তখন এখনও নাই পরে রিক্সা থেকে নামলাম নামার পরে আমাকে সুন্দর করে বুঝাইতেছে আমি তুমি কি আমার জীবনটা এইভাবে নষ্ট করে দিবা তোমার জীবন তো আগে থেকেই নষ্ট আমি বলছি নষ্ট মানে পরে তুমি বিয়ে হয়েছে না তোমার একটা বাচ্চা আছে না সেই জামার কাছ থেকে চলে আসছো না তা নষ্ট না পরবর্তী এমন তো না যে তুমি তোমার বিয়ে হয় নাই এখন তুমি কেমনে আরেক ছেলের বিয়ে করবা তোমার জীবন নষ্টই স্বাভাবিকভাবেই নাও এটা মাইনা নাও আমি বিদেশ চলে যাব আমি এই করব তুমি কি করবা করে করো যাও কিন্তু আমাদের বিয়ে না তার আগে আমাদের ম্যারেজ ডেট জন্য 
আমার গলায় চেন ছিল আমার কানে দুল ছিল আর আংটি ছিল ওগুলো সব সেল করে দিছি আমি তার ওর একটা স্বপ্ন ওর বাইক কিনবে ওর একটা স্বপ্ন বাইক কিনবে ওর একটা স্বপ্ন ওর একটা দামি মোবাইল থাকবে আমাকেও সে মোবাইল কিনে দিছে দামি আমার হাতে কম দামি মোবাইল ছিল সে মাইনা নিতে পারে না কেন আমি কম দামি মোবাইল চালাবো সে আমাকে দামি মোবাইল আমি রাখতে পারি নাই যাই হোক তো সে আবার ওই রাতেই আমাকে একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে বসছে বসার পরে আমি বলছি আমাকে বলতেছি তোমার গলা খালি কেন তোমার কান খালি কেন পরে আমি বলতেছি যে তুমি আজকে আমাকে ছাড়ার চিন্তা করতেছো আমাদের বিয়ে হয় না এগুলো বলতেছো তুমি একবার তোমার ফ্রেন্ডে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করো আমি তার সাথে কি পরিকল্পনা করছি পরে কয় কি তুমি বলো পরে আমি বলছি তারে বাইক দেখতে বলছি তোমার জন্য একটা বাইক কিনবো আর এগুলো সব সেল করে দিছি আমার কিছু টাকা ছিল আর এগুলো সেল করছি আশি হাজার টাকা আর পঞ্চান্ন হাজার টাকা আমার ছিল পরে ও এর জন্য তো ও আমাকে জিজ্ঞেস করে তোর কোন বাইকটা পছন্দ মানে এত মানে এত বুঝাইলাম ওরে যে দেহ মানে এটা করলে করাই যায় এরকম করলে করাই যায় কিন্তু মরতে তো হবে তুমি আমার ছাইরো না যা লাগে যেমনে লাগে যেমনি হোক আমি থাকবো একটা কাজের মেয়ে তো থাকে বাসায় আমি থাকবো সে আবার আমাকে দোকা দিল বললো যাচ্ছা যাও বাসায় যাও বাসায় যে খায় দেয় ঘুমাও আমি যাচ্ছি না কোথাও আমি তোমার সাথেই থাকবো আমি বিশ্বাস করলাম বিশ্বাস করে এটা হচ্ছে এই যে বিশ বেশি দিনের কথা না কুরবানিদের কিছুদিন আগের ঘটনা রোজারিদের পর সে আমাকে বাসায় পাঠালো পাঠানোর পরে আমি বাসায় যাইয়া দেখি ফোন দিই ওয়েটিং ওয়েটিং আবার ফোন ধরে না যখন ফোন ধরে তখন বলে যে আমি একটু ব্যস্ত আছি রাতের একটা বাজে আমি ব্যস্ত আছি পরে কথা বলবো তোমার সাথে সে আবার ওরকমই শুরু করছে ওয়েটিং ব্যস্ত আমার কে সময় দেয় না তো এগারো তারিখ সে ও যেদিন আমাকে সে বাসায় দিয়ে আসে সেদিন হচ্ছে মঙ্গলবার বুধবার পরের দিন তার অফ ডে তা আমি বলছি আমাকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরোয় পরে বলে যাচ্ছা পরের দিন আমি একদম সাজু গুজু করে বেরোইছি অন্য অন্য সময় সে আমার সামনে আসলে আমার গালে যদি আমি মেক আপ দিতাম তাহলে সে বলতো তোমাকে না বলছি এইসব মেক আপ টাক দিবা না তুমি তো এমনিই সুন্দর কিচ্ছুই বলে না আমার চোখে চোখ রাখে নাই সে একটা মানে তার ক্ষুদা লাগছে একটা বিরিয়ানির দোকান আমরা সবসময় বিরিয়ানি খেতাম ওখানে বসছে সে তার মতো করে খাইতেছে আমি যে খাই না সে দেখতেছে বারবার বলতেছে খাও খাও এতটুকুই বলতেছে কই যাবো আমি বলছি যে চলো চিড়াখানা যাই ওখানে গেলে আমি এই ঢাপাই বাবু বলছি যে ওখানে গেলে লং টাইম সময় থাকবে দুজন কথা বলবো যে কি প্রবলেম আমার ভিতরে কোনো প্রবলেম কি হলো কি না বা জানতে পারবো সে বলতেছে না যাবো না এত দূরে যাবো না আমার কাছে টাকা পয়সা নাই আমি বলছি আমার কাছে আছে চলো যাই পরে বলতেছে না তোমার টাকা দিয়ে হবে না কত টাকা আছে বললাম যে আমার কাছে এত টাকা আছে পরে বলতেছে চলো বাস দিয়ে ঘুরি আমরা বাস দিয়ে ঘুরতাম মানে বাসে উঠতাম একদম সদরঘাট নামতাম ওখানে একটু বসে আবার আরেক বাসে খিলকে চলে আসতাম পরে বলতেছে আচ্ছা পরে একটা বাসে উঠলাম সদরঘাটে সে হঠাৎ ন মানে নদ্দা এসে বলতেছে নামো আমরা বাসে যাবো না আমরা এমনিতেই রেস্ট নিব গেলাম সেখানে যাওয়ার পরে আমি তার ফোনটা ধরলেই সে কেমন করে মানে একটা চমকে ওঠে মানে আগের মতো তার ব্যবহার নাই তার দুনিয়া যে আমি ছিলাম সেরকম নাই এখন হলো তার সব জিনিস আলাদা হয়ে গেছে আমি ধরতে পারবো না আমি ফোনটা হাতে নিলেই কেমন করে আবার আমার সামনেই চ্যাটিং করতেছে আমি একটু উকি দিলেই কেমন করে হুম মনে হয় মানুষের সামনেই আমার মাইট দিবে এরকম তো একটা সময় আমি ফোনটা দৌড়ি ধরার পরে লকটা খোলার পরে আমি দেখি একটা মেয়ের মেসেজ মেয়েটা জিজ্ঞেস করতেছে বলতেছে কাজটা কিন্তু ঠিক হয় নেই তো আমি কি এই ব্যাপারে আমি কিছু তারে বলি নাই যে কেউ কে এই মেয়ে কি কেন মেসেজ দিছে 
কিন্তু আমি একটু দেখতে গেছিলাম যে আসলে তার মেসেঞ্জারটা আমি যাই আমি কখনো চেক করতাম না হঠাৎ করে যে দেখি কি এরকম করতেছে কেন এত চেঞ্জ কেন কিন্তু সে আমাকে যাইতে দেয় নাই তার মেসেঞ্জারে তার মেসেঞ্জারে আমাকে সে ঢুকতে দেয়নি তারপরে হচ্ছে দুইজন অনেক ঝগড়া ঝাটি শুরু করলাম সে আবার সেই কাহিনী তুলে দিছে যে আমি তোমার সাথে সত্যিই থাকতে পারবো না তাহলে আমার সাথে থাকতে পারবো না কালকেই তো কথা শেষ হয়ে গেছে কালকেই তো আমি চলে যাইতাম বাসায় পায়ে ধরতেছে আমি তার পায়ে ধরতেছি সে কান্না কর সে কান্না করে নাই সে একটুও কান্না করেনি আমি কান্না করতেছি আমি বুঝাইতেছি যে যা হয়েছে যেমনি হয়েছে তুমি যাই না শুনে আমাকে বিয়ে করছো আমার ফ্যামিলিও জানে না আমার ফ্যামিলি কিন্তু না করছিল আমি কিন্তু আমার ফ্যামিলির কথাই শুনে নিতে পারতাম আচ্ছা জানাত আমরা আমাদের যে নির্ধারিত শো টাইম সেটা অনেক আগে শেষ করে ফেলছি আমার আর ম্যাক্সিমাম আমি পাঁচ মিনিট করতে পারবো হ্যাঁ মানে আমাদের একটা নির্ধারিত টাইম থাকে বাট আপনার স্টোরিটা এতটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে মানুষদের জানা উচিত অভিভাবকদের এবং স্টুডেন্টদের সে কারণে আমরা আমাদের নির্ধারিত সময় অনেক আগে শেষ হওয়ার পরেও আপনাকে বলতে দিয়েছি সো আমি আর বেশি ডিটেলসে যেতে পারবো না আমাকে এখন বলেন যে তারপর শেষে কি হলো মানে এরপরে ওর সাথে আপনার শেষ যোগাযোগ বন্ধ হলো না না বন্ধ আমাদেরকে শেষ শেষ করতে বন্ধ হওয়ার মতোই আর কি কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আচ্ছা যাই হয়েছে মানে তারপর দুই ফ্যামিলি আনলো আনার পরে ওর মা বললো আচ্ছা আমি ধুমধাম করে নিব বিয়ের কিন্তু প্রমাণ নেই অস্বীকার করছে অস্বীকার করছে দেন পুলিশ বলছে যে তাহলে তো এক বছর এটা অন্য কিছু হয়েছে আপনার অমত অন্য কিছু হয়েছে অন্য মামলা খেয়ে যাবে তো বয়ের যেটা বলছে আচ্ছা বিয়ে হয়েছে কিন্তু বিয়ের কাগজ আদৌ আমি পাই নাই আচ্ছা তারপরে কি হলো তারপর ওর মা বলছে যে আচ্ছা ধুমধাম করে নিয়ে আসবো না তাহলে ওদিনই তো ওর আটকে রাখে তো ধুমধাম করে নিয়ে আসবো বলে এটা হচ্ছে ওর মার আর একটা তারপরে উনি তো সব আগে থেকেই জানতো তারপর হচ্ছে আমার বাসা থেকে মানবে না এখন তো মেনে নিতেই হবে বিয়ে হয়েছে তো ধুমধাম করেই নিবে দেড় বছর পর এর মধ্যে আমি তো আর একটা মেয়েকে পেয়ে গেলাম তার জীবনে আরেকটা মেয়ে আছে মেবি সেই মেয়েটাকেও সে বিয়ে করে ফেলছে আমি ওরকম কিছু শুনছি আমি দেখি নাই শুনছি শোনার পরে এখন সে এখনো অস্বীকার করে যে সে আমাকে এই ছেলেটার সাথে আপনার যোগাযোগ আছে না এখন সে আমার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখে না আচ্ছা আর কোনো যোগাযোগ রাখে না আমার ফ্যামিলিও ফেড আপ এটা নিয়ে আর আমার ফ্যামিলিও যেতে না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এরকম কেন হবে এরকম কেন হবে না আপ ভুলগুলো কার অবশ্যই সমস্ত জায়গায় যদি এই পর্যন্ত যা যা আপনি বলেছেন পৃথিবীতে আমরা ভুল একবার করতে পারি ভুল কি মানুষ বারবার করে যখন আমরা বারবার একই জিনিস করব সেটা কিন্তু আমাদের ভুল না সেটা আমাদের অভ্যাস আপনি এইখানে স্টোরিগুলোতে যা কিছু বলেছেন আমার যতটুকু না রাগ হচ্ছিল আপনার সাথে যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল আপনার প্রতি কারণ আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় আমার মনে হচ্ছে জেনে শুনে যে আমি জানি এটা বিষ আমি সেই বিষটা খাচ্ছি আমি সেই বিষটাই খাচ্ছি বারবার আপনি কিন্তু একটু আগে আমাদেরকে বলেছেন যে প্রথম যেদিন এই ছেলেটার কেসটাই যদি বলি আপনি তার সাথে ড্রিঙ্কস করেছেন সেদিন আপনার গায়ে আপনি স্পট দেখছেন সেদিনই আপনি এই মানুষটাকে জাজ করে ফেলার কথা কিন্তু তারপরও স্বেচ্ছায় আপনি এই ছেলেকে নিয়ে আবার বাহিরে গেছেন সেটা আপনি বলছেন যে আপনার গ্রুপ ওয়াইজ সবাই মিলে যাবেন কিন্তু সেখানেও তাকে আপনি নিয়েছেন তারপরে আপনি জেনে শেনে যে ও যেমনই হোক সমস্যা নাই তার মানিকটা কি তার মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু জেনে শুনে একটি মানুষ কেমন হতে পারে সেটা মোটামুটি একটা টাচ আপনি পেয়ে গেছেন কিন্তু আপনি আপনার বিবেককে কাজে লাগান নাই দ্বিতীয়ত আপনি একটি মেয়ের জীবন এর আগে নষ্ট হয়েছে এই ছেলেটির বসের সাথে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিন্তু সেই বিয়েতে ছিলেন তাহলে সেখানেও একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন আপনি এবং সেখানে পরোক্ষভাবে আপনিও দায়ী সেটার জন্য কিন্তু আমি তো জানতাম না ওটা যে এরকম হবে আমি তখনও জানি না আমি তো জানি যে হ্যাঁ মেয়েটাকে হ্যাপি রাখবে বিয়ে করতে আপনি যখন জানলেন সেই মেয়েটা যখন আপনাকে জানাইলো যে তার সাথে এই জীবনে একই ঘটনাগুলো ঘটছে এটা তো আপনার হাজব্যান্ডের প্ররোচনাতেই ঘটছে কারণ আপনার হাজব্যান্ড তো আপনার মাধ্যমে সেই মেয়ের সাথে পরিচয় করাই দিছিল ওই লোকের হ্যাঁ তার মানে এই ভদ্রলোক যে এটার সাথে জড়িত সেটা কিন্তু আপনি তখনই বুঝে নেওয়ার কথা ছিল হ্যাঁ তাহলে আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় ভুলগুলো আপনি জেনে শুনে করতেছেন তার মানে হচ্ছে আপনি একজন খারাপ মানুষের সাথে চলবেন কিন্তু সে আপনার সাথে খারাপটা করবে না বাকি সবার সাথে খারাপ কাজ করবে এটা তো হতে পারে না যে খারাপ সে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় খারাপ কাজটাই করবে কিন্তু সে তো আমাকে বুঝাইছে সে খারাপ না আপনি তো কিন্তু তার প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা ধরন আপনি যখন থেকে আমাদেরকে বলছেন প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে কিন্তু একটা বিষয় ছিল যে সে কিন্তু কোথাও ভালো প্রয়াসে আপনার ব্যাপারে কেয়ারিং 
বাট এছাড়া যে কাজগুলো সে করেছে যে কাজগুলো তার তার চারপাশের মানুষ করছিল যেটা আপনি এর আগে বললেন যে তার এক বন্ধু বিয়ে করেছে সেই একই রেজাল্ট তারা অর্থাৎ এটা একটা চক্র আপনার ভাষায় তাই তো যে তারা হচ্ছে সম্পর্ক করে জাস্ট শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য একটা সার্টিফিকেট দরকার এ কারণে একটা মেয়েকে ইমপ্রেস করার জন্য বিয়ে করছে এবং বিয়ের কোনো ডকুমেন্টস তারা দিচ্ছে না তাই তো দিচ্ছে না হ্যাঁ আপনার জীবনে অলরেডি একবার বিয়ে হয়েছে আপনি একটি বাচ্চার মা সেই মানুষটি যদি এই রকমের একটা ডিসিশন নেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে সমাজ বলেন পরিবার বলেন বন্ধু বান্ধব বলেন কাকে দোষী বলবে আপনাকে বলবে আমার মনে হয় না যে এটাতে কোনো অন্যায় হবে কিন্তু আমি আপনার পক্ষে আজকে একটা কথা বলতে চাই আমাদের জীবনে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে যখন পাঠাইছে মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব কেন বলা হয় যেন আমরা আমাদের বিবেককে যেন কাজে লাগাই আপনি এই যে এই মানুষগুলোকে বিশ্বাস করেছেন হয়তো আপনার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার পরিবার আপনাকে সময় দিচ্ছে না আপনার পরিবার থেকে আপনাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন আপনি যেটা বারবার বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু একবারও কি এটা ভেবেছেন যে এই যে যা কিছু ঘটছে এর মধ্যে আপনি কখনো আপনার নিজের প্রতি যে আমার কি করা উচিত আমি কি করতে পারি আমি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে পারছি কিনা কেন একটা মানুষ কি আমার জীবন সঙ্গী হিসেবে লাগবে আমি কখনো আপনার কখনো মনে হয় না যে আমি একজন মা আমারও দায়িত্ব আছে আপনি যদি নিজেকে নিয়ে আপনার আপনার যদি জায়গা থেকে আপনার সন্তানের প্রতি চিন্তা থাকতো আপনার যদি আপনার নিজেকে একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি বারবার প্রেম ভালোবাসা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তেন না আপনি কেন এই ছেলের সাথে জড়াইছিলেন এই ছেলের সাথে জড়াইছিলেন কারণ হচ্ছে এরই একজনকে জেলাস করার জন্য যে ঘটনাগুলো আপনি বলেছেন আমাদেরকে সেটাও কিন্তু একটা প্রেম ঘটিত ব্যাপার ছিল এবং সেখানেও আপনি একই ভুল করতেছিলেন সেই ছেলেটি আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসে সে ব্রেক আপ করছে সেই ফাঁকে আপনি তার সাথে সম্পর্কে জড়াইছেন আবার তাকে আপনার দিকে ডাইভার্ট করার জন্য তার সাথে আপনি কক্সবাজার পর্যন্ত গেছেন আমি জানি না সেখানে আপনাদের মধ্যে কোনো ঘটনা ঘটছে কি না ধরে নিলাম ঘটে নাই সেটা আল্লাহ বাঁচাইছে ঘটে নাই কিন্তু ঘটতে তো পারতো আপনি একটি মেয়ে হয়ে একটা ছেলের সাথে চলে যাচ্ছেন কক্সবাজারে তাহলে এই যে ঘটনাগুলো আপনাকে একবারও আজকে এসে কি মনে হচ্ছে যে এই প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে আপনার জায়গা থেকে আপনি বড় বড় ভুল করেছেন হ্যাঁ এটা আমি রিয়েলাইজ করেছি যে আমি ভুল করেছি অনেক আপনি ভুল করেছেন এবার আসুন যে এই যে আপনি তো একা না এরকম আপনার মতো অনেক মানুষ আছে যাদের জন্য আজকে আপনি এখানে আসছেন আপনি মূলত আপনার জীবনে যা হয়ে গেছে তো হয়েই গেছে আপনি আসছেন আপনার মতো আপনার বয়সী কিংবা আপনার চাইতে ছোট যে মেয়েগুলো স্কুল ফাঁকি দিয়ে একটা বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে চলে যাচ্ছে কিংবা যেই মেয়েটা একটা শোরুমে কাজ করে সে পাশের ওই আরেকটা শোরুমের ছেলের সাথে কিংবা ওই শোরুমের বসের সাথে ঘুরতে চলে যাচ্ছে কিংবা যে যেই পেশায় আসে সেখান থেকে সে যখন কোনো একটা প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে এই ধরনের ভুল ডিসিশান নিচ্ছে তাই তো তাদের জন্য এখানে আসছেন আপনার কি মনে হয় এখন আপনি আমাকে বলেন মানুষ কোন সময় ধরনের ডিসিশন নেয় আপনি আপনার জীবন থেকে কি শিক্ষা নিছেন যে এই যে একটা মেয়ে যে সে কিছু না শুনে না বুঝে একটা ছেলের সাথে প্রেমে জড়ায় যাচ্ছে কিংবা একটা ছেলে খুব ইমোশনাল কিছু কথাবার্তা বলতেছে যেটা আপনি বলছেন যে আপনার এই বয়ফ্রেন্ড আপনাকে বলছিল যে তার বাবা তার মা তাকে অনেক কষ্ট করে বড় করছে সে তার কোনো কারো কোনো কেয়ার পায় নাই যে কারণে সে ভালোবাসার কাঙাল আপনাকে তার প্রয়োজন এগুলোই তো বলেছিল হ্যাঁ এগুলোই বলেছিল আর ওই মুহূর্তে আমারও এটাই মনে হয়েছিল যে আমাকেও কেউ ভালোবাসে না আমারও একটা ভালোবাসার মানুষ দরকার ওকে কেয়ার করার দরকার তো আপনি আপনার জীবন থেকে যেটা শিখলেন আপনি এখন মনে করেন যে সব মেয়েরা আপনাকে শুনতেছে আপনি তাদেরকে কি বলবেন যারা আপনার মতো ধরেন কারো হয়তো জীবনে একটা তার ফ্যামিলি থেকে সে বেশি ভালো থাকে না তার বাবা মা তাকে পছন্দ করে না আবার কেউ হতে পারে যে তার বয়ফ্রেন্ড থেকে ছেড়ে চলে গেছে কেউ হয়তো বিয়ে হয়েছিল ডিভোর্স হয়ে গেছে এই মেয়েগুলো হয়তো আপনাকে এখন শুনতেছে আপনি আপনার জীবন থেকে যে ধাক্কাগুলো খাইছেন এই মেয়েগুলোকে কি বলবেন এই মেয়েদেরকে শুধু এটাই বলবো যে জীবনে যাই হয়ে যাক মা বাবার থেকে মা বাবার থেকে আসলে কেউ আপন হয় না মানে হয়তো ক্ষণিকের জন্য বাপ মাও বুঝে না কারণ কেন বুঝে না আমরা মনে কষ্ট দিয়ে দিয়ে হয়তো বুঝে না তো মানে এই সব ভুল যেন কোনো মেয়েই না করে যে যার মানে ডিভোর্স হয়ে গেছে বা হচ্ছে বয়ফ্রেন্ড ছেড়ে চলে গেছে এরা যেন কখনোই এগুলো না করে অন্য কোনো পথ বেছে না নিজেকে বিজি রাখুক জব করুক জব না করুক মানে এখন অনলাইনেও অনেক কিছু হচ্ছে মানে বাসায়ও অনেক কিছু করা যাচ্ছে এগুলো করে নিজেকে বিজি রাখুক কিন্তু কাউরে পাওয়ার আশা বা কাউরে নিয়া হ্যাপি বাপ মা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নাই বাপ মা ভাই বোন ছাড়া আসলে কেউ নাই লাস্টে কেউই থাকে না কেউই ভালো রাখতে পারে না তো সব মানে সব মেয়েদের মানে আমার মতো যাদের মন মানসিকতা বা একটু 
বিশ্বাস বেশি মানুষের করে তাদেরকে আমি একদম হাত জোর করে অনুরোধ করব যে এরকম যেন আমার মতো কোনো ভুল ডিসিশন না নেয় সবসময় বাপ মার কথা যেন শুনে বড় ভাই বোন যারা থাকবে তাদের কথা যেন শুনে আর হচ্ছে আমি আজকে এখানে আসছি যে আমার মনে হচ্ছে যে আমি শুধু ঠকি নাই আমি না শুধু যারা ঠকছে তারা শুধু ঠকে নাই মানে মানে অনেক বড় একটা চক্রের মধ্যে পড়ে গেছে যদি মানে এটা নিয়ে যদি সরকার বা কেউ যদি একটু মাথা গামাই তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি না শুধু আরও অনেক মেয়ে বের হবে অনেক মেয়ে আছে এরকম আমার মনে হচ্ছে যে অনেক কে এরকম ফাইসা আছে আমার আমার জানা মতে আরও দুইটা মেয়ে আছে আমরা তো তিনজন হয়েই গেলাম আরও দুইটা মেয়ে আছে আমি তাদের খবর এখনো জানি না আর ওরা এমন মেয়েই বাছাই করে বিবাহিত দুর্বল ফ্যামিলি এরকম মেয়েই বাছাই করে ওদের ওর এই যে আমি যাদের কথা বললাম যে আমার হাজবেন্ড ওরই একটা বন্ধু এখন বিয়ে করছে কিছু আমাদের এই যে কিছুদিন আগে বিয়ে করছে ওই মেয়েটাও বিবাহিত ওকে বিয়ে করছে কিন্তু আমি জানি না ওর অবস্থা এখন কেমন আছে আমি জানি না আমার এই অনুষ্ঠান কারা দেখছেন এই মুহূর্তে কারা শুনছেন রেডিওতে তবে যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই অনুষ্ঠানটি যদি আপনারা দেখে থাকেন বা শুনে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আমরা যেটা বুঝতে পারলাম আজকের এপিসোডে আমার জীবনেও আসলে এটা নতুন একটা অভিজ্ঞতা আমি এই শোতে না বসলে হয়তো বুঝতে পারতাম না যে এটাও সম্ভব তার মানে এখন যেটা হচ্ছে যে একটি মেয়ে আমরা আমাদের বাঙালি যে মেয়েরা থাকে তাদের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে যে বিয়ে ব্যাপারটাকে তার আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বাভাবিকভাবেই দেখি সেটা ইসলামিক জায়গা থেকে হোক যে কোনো জায়গা থেকে হোক তো এখন দেখা যাচ্ছে আজকে জান্নাতের গল্প শুনে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এইটাকেও একটা প্রসেসের মধ্যে নিয়ে আসা যে ঠিক আছে তাহলে বিয়ে নামক একটা সার্টিফিকেট লাগবে সেই সার্টিফিকেটটা আমি তোমাকে দিচ্ছি এবং এটার পর তাহলে হচ্ছে তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই সাডেন একটা টাইম পর এই মেয়েটার প্রতি যখন তার আকর্ষণটা কমে যাবে তখন তাকে বলে দেয়া যে আসলে এটা কোনো বিয়ে ছিল না কারণ আসলে তো তোমার কোনো ডকুমেন্টস নাই তো যদি এরকম কোনো কিছু ঘটে থাকে আমি বলবো যে এটা ডেফিনেটলি অ্যালার্মিং এটা আমাদের সোসাইটির জন্য অত্যন্ত ভয়ানক একটা বিষয় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মর জন্য একটা ভয়ানক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত নিবেদন থাকবে যে আপনারা এই বিষয়টা সম্পর্কে কনসার্ন হন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন আর সেই জায়গা থেকে আমি আমার বন্ধুদেরকে বলতে চাই সেটা শুধু একটা মেয়েকে না একটা ছেলেকেও বলতে চাই যে আমি নট শিওর আজকে এখানে একটা মেয়ে বসে আছে সে তার মতো করে স্টোরিটা বলছে আমি শিওর যে এরকম ঘটনা হয়তো নানা রকমের ঘটনা আছে আজকে যদি এই স্টোরিটার প্রকাশ না পাইতো তাহলে তো আমি জানতাম না যে এরকম ঘটনা ঘটতেছে তো একটা ছেলে আসলেও হয়তো তার কাছ থেকেও আমরা একটা ডিফারেন্ট স্টোরি শুনতে পারি সেই জন্য বলবো যে আমরা আমাদের লাইফটাকে সহজ রাস্তায় হাঁটি হ্যাঁ সহজ রাস্তায় হাঁটলে কী হবে যে আপনি যেই কথা আপনি আপনার ফ্যামিলিকে বলতে পারবেন না যেই কথা আপনি সহজে সবার সাথে শেয়ার করতে পারবেন না মনে রাখবেন সেটার মধ্যে ঝামেলা আছে এই মেয়েটি যদি খুব সহজ রাস্তায় হাঁটতো হয়তো তার ডিভোর্স হয়ে গেছে তার হাজব্যান্ডের সাথে কোনো একটা কারণে তারপর থেকে তার ফ্যামিলি কিন্তু চেষ্টা করছে যে তাকে তাদের সাথে রাখার জন্য এবং তাকে কিন্তু তারা সারভাইভ করার জন্য ব্যবস্থা করে দিছে ইভেন তাকে প্রেশারও দেয় নাই যে তোমাকে জব করতেই হবে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছিল তো সব কিছু মিলে এই মেয়েটি যদি তার মানে প্রথম জীবনে ধাক্কা খাওয়ার পর সে যদি তার ফ্যামিলির সাথে থাকতো তাহলে এবং ফ্যামিলির যে গাইডলাইনটা ছিল যেটা সে একসময় বলছে যে তার বড় ভাই বিদেশ চলে যাওয়ার পরে সে পুরোপুরি আরও স্বাধীনতা পেয়ে গেছে অর্থাৎ এই মিস ইউজ যদি না করতো স্বাধীনতার তাইলে হয়তো আজকে তার জীবনে এই পরিণতিটা চলে আসতো না পৃথিবীতে ভালো খারাপ সব আছে প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই ভালো খারাপ আছে অর্থাৎ আমি এখানে বৈশা যত কথাই বলি না কেন আমারও খারাপ দিক আছে আমারও ভালো দিক আছে এখন আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনি ভালোর সাথে চলবেন না খারাপের দলে ভিড়বেন এই ব্যাপারটা আপনাকে দিতে হবে এবং এটা আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে সম্ভব সুযোগ সন্ধানী পৃথিবীতে সব মানুষই আছে যক প্রত্যেকেই সুযোগের সন মানে সন্ধানে থাকে সো ওর ভাষায় যেটা সেটা হচ্ছে যে যারা বিবাহিত তাদেরকে এই চক্রটি আসলে টার্গেট করে এবং তাদের সাথে তারা সম্পর্কে জড়ায় কারণ তাদের মনে হয় যে এদের একটা দুর্বলতা আছে তো এটাও একটা অ্যালার্মিং এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যে সমস্ত ফ্যামিলিরা আছেন অভিভাবকরা রয়েছেন আপনার ফ্যামিলির যে ডিভোর্স ছেলে বা মেয়ে থাকুক তাদেরকে একটু বেশি সময় দেন তাদের সাথে একটু সংগঠা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তারা যেন ভুল কোনো পথে চলে না যায় সেই ব্যাপারটা আমরা ইনসিওর করি আমার মনে হয় এই সোসাইটি থেকে এই সমস্যাগুলো তখনই দূর করা সম্ভব যখন আমরা ফ্যামিলি থেকে আরও বেশি কনসার্ন হব আমরা যখন সুন্দর সম্পর্কে জড়াব এবং অতিমাত্রায় আমরা যখন খুব দ্রুত সময়
ঘটবে যেটা এর ক্ষেত্রে হয়েছিল তো আমি এই জন্য আপনাদের সবাইকে বলছি যে আজকের এপিসোডটা আমার মনে হয়েছে যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড আমি এই শোতে এই এপিসোডটা না করলে আমি জানতেও পারতাম না যে এরকম ঘটনা ঘটতেছে সো এটা আমার জন্য নতুন একটা লার্নিং এবং থ্যাংকস টু টিম লাভ স্টোরি যারা এই গল্পটা সিলেক্ট করেছেন যারা তাদেরকে এই গেস্টের সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাদের কাছকে নিয়ে আসছেন অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই আর সেই সাথে জান্নাত আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আপনাকে কিছু হার্ট করে কথা বলেছি আই হোপ আপনি কিছু মনে করবেন না বিকজ এই কথাগুলো শুধু আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলি নাই এই কথাগুলো আমি বলেছি আপনার মতো এরকম ভুল অনেকেই করে যে একবার ভুল করে সেটা ভুল কিন্তু আমি যদি বারবার একই রিপিট করতে থাকি তাহলে সেটা ভুল না সেটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তার মানে আপনাকে এখন থেকে যা হয়ে গেছে তো হয়েই গেছে সেটা আপনি ফিরাই নিয়ে আসতে পারবেন না বাট ভবিষ্যতে এখন আপনার জীবনে আমি বিলিভ করে অনেকটা সময় পরে আসে সো আপনি আপনার লাইফটাকে গুছানোর চেষ্টা করেন বন্ধুত্ব কোনো খারাপ জিনিস না কিন্তু সেই বন্ধুত্বের মধ্যে যখন সুযোগের ব্যবহার চলে আসবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে সেখান থেকে কীভাবে সরে আসতে হবে আর সেইটা থেকে সরে আসাটাই হচ্ছে একটা মানুষের মানে মানুষকে সৃষ্টি সেরা জীব বলা হয় তো তো মানুষের কাজটা হচ্ছে কোনটা ভুল কোনটা ঠিক সেটাকে বেছে নেওয়া আর আপনার একটা সন্তান আছে আমি যেটার কথা বারবার অনুষ্ঠানে ফাঁকে ফাঁকে বারবার বলছি আপনার সন্তানটার কথাও আপনাকে ভাবতে হবে যে এই বাচ্চাটা তার তো কোনো দোষ ছিল না তো এই বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ কি হবে আপনি যদি মা হিসাবে এমন ভুলগুলো করতেই থাকেন তাহলে একটা সময় এই বাচ্চাটা আপনার সম্পর্কে তার কি ধারণা হবে সে কি ভাববে সো সেই জায়গাটাও আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং তার জন্য হলেও পৃথিবীতে আমি বলবো আপনার বেঁচে থাকার হাজারটা উপকরণ আছে শুধুমাত্র প্রেম ভালোবাসা বিয়ে এটাই শেষ কথা নয় এর বাহিরেও পৃথিবীতে একটি মানুষের দ্বারা অনেক ভালো কিছু হতে পারে তো আপনি সেগুলো নিয়ে কাজ করুন এবং আপনার জন্য শুভকামনা রইল এবং আপনাকে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি এতগুলো মানুষের পক্ষ হয়ে এখানে আসছেন এবং ভয়েস রেস করছেন খুব ভালো থাকবেন আপনি ধন্যবাদ কথা হলো আমাদের আজকের অতিথি জান্নাতের সাথে বন্ধু এই যে আজকের যে এপিসোডটা করছিলাম আমি এটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে নির্ধারিত সময় বাট তারপরও আমি এটাকে এতটা লম্বা কেন করছি বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা মানুষের লাইফে একটা মানুষ যে ভুলটা করে সে ভুলটা শুধু সে একা করে না হয়তো তার আশেপাশে আরও অনেকগুলো মানুষ করে আমরা হয়তো একজন বা দুজনকে এখানে দেখি একজন বা দুজনের কথা শুনি তো আজকে এখানে একজন গেস্ট এসেছিলেন তার থ্রুতে আমি নিজেও জানলাম এবং আমি এখানে বসে অবাক হয়ে গেছি যে এই রকমের ঘটনাও ঘটতে পারে তো সেখান থেকে আমাদের সবাইকে সাবধান হতে হবে আমি কোনো স্পেসিফিকভাবে কোনো মানুষকে উদ্দেশ্য করে কাউকে উদ্দেশ্য করে কোনো কথা বলতে চাই না আমি শুধু একটা জিনিস বলতে চাই এই দেশটা আমাদের এই সমাজটা আমাদের এই পরিবারগুলো আমাদের এই মানুষগুলো আপনার আমার কি আরো না কারো কাছের মানুষ তাই আসুন সবাই আমরা সাবধান হই সচেতন হই আগামী পর্বে আপনার যদি না বলা ভালোবাসার সেই জীবন গল্পটি বলতে চান লাভ স্টোরির মঞ্চে তাহলে এখনই মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন আর একটা স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আমি আবারও বলছি মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন আর এল এস স্পেস দিয়ে নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করুন এরপর এস এমএসটি পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আর বন্ধু চলছিল লাভ স্টোরি खुब भाकुम